Assalamualaikum warahmatullahi আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ
تفسیر مظہر دی لکھتے جو نکار جین جرا ترا جاننا تر ماتی ہوئے در بیچار پرے جاننا تر ماتی ہوئے اور چوبک گولا کروے اور بدکار جین جرا ترا دوزو کر آگو نے جلتے تھک بے تو لی شرا شرے جاننا تو ترا بھگ کر لونا اے جاننا کار جننو اپنا رمار جننو شہی جاننا تا اللہ کی نعمت دی بین اینا تو کیوں بولے شش کو تے پار بینا ایر کسو اللہ چونا انہی آپ نا دیکھے سنائی سین جاتے کوئی رام را شکو لے اوہی جنت کی بھا بے حسل کرا جائے اللہ دے ایتو نعمت دی دبائی رکھ لین ای نعمت را شکر کی بھا بے آدائی کرا جائے ای بشای انہی ششد دی کیسے کسو دیک نردشنا دان کرے سے जे एलएम शिक्त हो बे अल्लाह सुबान तके जे किताब ना दल करें सें और किताब रे एलएम शिक्त हो बे आमल करते हो बे एवं आखिरे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम एर उम्मत हर कारणे आरक्षा दायित्व आमदर बेशिया से जे उटा दावत पोसे जो हो बे ओनर का से बोलते तक तो हो बे ताहले ए तीन ते कास कर ले, फरोज एलएम शिख ले, आमल कर ले, और नो के दावत दिले, ए तीन ते कास कर ले, तले अल्लाह दावत दे नियामत दिए डुबाए रखें, ए नियामत तेर किसूटा होयलो, शुक्रादे करा संभव, नियामत तो शुक्रादे संभव पर ना मात दरा, जाकन तो तो सिस्टा करा हलो, अल्लाह नियामत तेर शुक्रादे करते, सिस्टा शुक्र आदेश करो संभव ना इस स्टार्टुक जरा कर बे इधर क्या अल्लाह तला दाया करे बेस्ट दान कर बे कोनो व्यक्ति तर आमल दारा बेस्ट जा बे ना कोनो व्यक्ति तर आमल दारा बेस्ट जा बे ना करन जैन नियामत अल्लाह दुनिया ते दी रख से इतारी शुक्र आदेश करो संभव पर ना ताले आपने बेस्ट कौन ता दी चाहिए � अमर कथा बोलते सें, अल्लाह जे नियामत आमद के दिए डुबाए रखते सें, अमर गरुणा कोरोशेस कोते बार बोना, वाइंग ताहुदु नियामत अल्लाही लातुहसुहा, अल्लाह ताला कुराने बलन बंदा, तुम्हाँ के में अतो नियामत दी रखती, तुम्हीं जो दी गरुणा कोरते आरंभ करो तुम्हार हयात से समय, अमार नयामतर गनोलों से समय ना, ऐतो नयामत दिस। जरा डॉक्टर, तरा किसूटा पोजे, अमादे शरीरे जाला किकी रखते हैं, किसूटा अंदर डॉक्टर साबर कोट्टे पारे, आर अम्रा किसू किसू निजराओ, किताब पत्र देखे बुझी, जब उन हुसैन निशाय, अल्लाह रानिक नयामत आप सब देखे बोल लें। किंतु एक औरत ही नियामत था, इर बाइरे लाखों नियामत पड़े रहे, बोशे आते नहीं था नियामत ना, हाँ, जर फोड़ा हुई थे, बोस्ते पार्टी से ना, काई तो यहाँ से, ताकि दिग्गज करन, तो बोस्ते पर अंदर नियामत के ना, आमादन दिग्गज जैसे चाय यहाँ से, देखते पर दिखते हैं, लेकिन नियामत ना, आपना बंद है ना कि नामत ना खाना गलाय दिल चले जाते अटकते से ना कि नामत ना पेशाब जो दाड़ी आशाब बंद है ना कैथेटर लगाते हैं ना इटा कि नामत ना अब कटा गुण में असम्भव यह जे नामत दिए रखते इटार ही शुक्रिया आदाय कर असम्भव पर ना तंबी हुल गाफिल इन किताबे फकी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह एक ता घटना उसे बनी इस्राएल ने एक आबेद कौन संप्रदाय बनी इस्राएल ने एक आबेद छे सागोरेर मास्का ने एक ता छोटो पहाड़ सिलो 
পানির উপর একটা পাহাড় ছিল এই পাহাড়ের মধ্যে এই আবেদ আবেদ মানে ইবাদত করে ওয়ালা ইবাদত করত পুরা সাগরের পানি লবণাক্ত আল্লাহ ওই পাহাড়ের মধ্যে একটা ঝর্ণা জারি করছে ওর পানি আবার কি মিষ্টি এটা আপনাদের বুঝে আসুক আর না আসুক আমার এটা বুঝে আসে আমি একবার সেন্ট মার্টিন দ্বীপে গেছিলাম টেকনাফ থেকে টেকনাফ থেকে পানির জাহাজে করে প্রায় দুই তিন ঘন্টা লাগে দক্ষিণ দিকে গেলে একটা দ্বীপ আছে বাংলায় বলে নারিকেল জিঞ্জিরা নারিকেল মানে নারিকেল দ্বীপ এত নারকেল গাছ এখানে একটা ডাব কিনলাম পানি খেতে যায় দেখি পানি আর শেষ হয় না পেট ভর্তি হয়ে গেছে কিন্তু ডাবের অর্ধেকও খালি হয়নি আর এত মিষ্টি এত মিষ্টি যে আপনাকে বিশ্বাস করা যাবে না আপনার যদি সামনে না কাটা হয় ডাবটা আপনার সামনে যদি না কাটা হয় তা আপনি বলবেন যে এর মধ্যে কেউ চিনি মিশাইছে আপনাকে বিশ্বাস করা যাবে না সামনে কাটলে আর এটা বলবেন না এত মিষ্টি আর এত পান আমরা খাইলাম খেয়ে ওই দ্বীপের মাঝখানে ওখানে অনেকগুলো মসজিদ আছে ওখানে যারা বসবাসকারী এরা তারা সবাই তবলিগি সবাই কি তবলিগি লোক তো ওখানে দ্বীপের মাঝখানে যে মসজিদটা ওটা তাবলিগের মার কাজ ওর পাশে আবার একটা মাদ্রাসা আছে মাদ্রাসায় রহমানিয়া মাদ্রাসায় রহমানিয়া তো ওই মসজিদের সামনে একটা পানির হাউস আছে টিউব অয়েল আছে পানির হাউস তো উজু করলাম একদম মিঠা পানি টিউবওয়েল থেকে খাইলাম একদম মিঠা পানি অথচ চারিপাশে একদম সব লবণাক্ত পানি দিয়ে ঘেরা দ্বীপটা তো বড় না এই ধরেন দুই তিন কিলোমিটার হবে দৈর্ঘ্য দুই তিন কিলোমিটার আমি পুরোটা ঘুরে নেই আন্দাজ করলাম এত রূপ দ্বীপ এর চারিপাশটা লবণাক্ত পানি মাঝখানে যে চর যাচ্ছে এই চরের ভিতরে ডাবের এই অবস্থা মনে যে চিনি গুলানো হাউজের পানি মিষ্টি টিউবওয়েল পানি মিষ্টি তাল্লা তাল্লা লবণাক্ত পানির মধ্যে এত মিঠা পানির ব্যবস্থা করছেন তাই বলতে আপনাদের বুঝে না আসলেও ওই দ্বীপে যে নারিকেল জিঞ্জিরা আরবিতে বলে জাজিরা আরবিতে কি বলে ওই জাজিরাকে বাংলায় বলে জিঞ্জিরা ঢাকায় যে জিঞ্জিরা আছে ওটাও কিন্তু জাজিরা ওর এক পাশে বুড়ি গঙ্গা নদী আর এক পাশে ধলেশ্বরী নদী দুই নদীর মাঝখানে চর পড়ছে এই চরের নাম হলো জিঞ্জিরা মানে জাজিরা তো এই যে দরবেশের কথা বলতেছিলাম আবেদ আবেদ সে ওই পাহাড়ের মধ্যে ছোট্ট একটা পাহাড় ইবাদত করে আল্লাহ তার জন্য ওখানে কি করছেন মিঠা পানির ঝর্ণা জারি করে দিচ্ছেন এখান থেকে পানি খায় আর একটা হ্যাঁ ফলের গাছ তৈরি করে দিতেন ওই পাহাড়ের মধ্যে ফলের গাছ ক্ষুধা লাগলে ওখান থেকে একটা ফল ছিঁড়ে খেয়ে নেয় এইভাবে সে পাঁচশো বছর একটা না আল্লাহ ইবাদত করছে একটা গোনার কাজও করে নেই পাঁচশো বছর হায়াত পাইছে পাঁচশত বছর আল্লাহ ইবাদতে কাটাই দিছে গোনা করে নেই আল্লাহ কাছে ফরিয়াদ করছিল যে আল্লাহ আমার মৃত্যু যেন সেজদা অবস্থায় হয় কোন অবস্থায় সেজদায় আল্লাহ তার দোয়া কবুল করছে সেজদার অত অবস্থায় আল্লাহ তার রু নিয়ে গেছে তো জিব্রাহিল আলাইসালাম আমাদের নবীজি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে বলেন রিয়া রসুল আল্লাহ এই যে আবেদের কথা বললাম 
दुनिया से ऐतो इबादत करेगे से यार आखरत का कथा क्या आपने सुन बैन यही दौरबेशर आखरत की हो बे ये तो क्या आपने सुनते चाम तो अल्लाह रसूल बन हाँ अवश्य सुनते चाहिए तो आखरत तो दर की हो बे तल रसूल ला के गायब जानते ना जानते ना हाँ जानते जाल ले आवार सुनते चाहिए तो क्या ना जिब्राइल ने कहा था तीन तो गायब जानते हैं तो ये एक दौर में शर्त क्या मौत है कि हो बे इधर सुनात दौर कर कि इधर तो ने निजी जाने कि इधर तो ने जानते हैं ना गायब जाने एकमात्र कार काज सर्वोत्तर हज़ीन नज़र का कार सिफ़ात इर बाहरे कोनो नवी रसूल कोनो पीर आउलिया गायब जाने ना सर्वोत्तर हज़ीन नज़र ना जो दी कोई ये विश्वास रखे तो तार पिशाब गायब जाने तार खज़ा बाबा गायब जाने विभाग दे पड़ले दुरुत्त के साज़ जो कोते पारे तो शे अल्लाह सते तार पीर के शरीक कोल्लो तार ईमान शरक जुकतो है गलो और शरक जुकतो ईमान अल्लाह दरबारे बातिल वो ईमान है एक बालू को ना कोना दाम नहीं कारण ईमान में भीतर शरक में शरो तकले वो ईमान अल्लाह का से कोना बोल्लो हो बेना जरा माजार जैसे सिद्ध करे माजारे तो आप करे माजारे मानवत माने माजार जैसे शंतान चाय व्यवसाय बरकत चाय पीरेर पाए सिज़ा करे, करे ना? पीरेर का से शंतन चाहे, इधर सवार ईमान नष्ट है किसे? तेरा बेईमान है किसे? इस त्रिशते विभाव बंधन शेष है किसे? तार जब दी जानना तो जाइते हाँ, आवार उत्तर कर कलेमा पड़े, मुसलमान है चाहे, एवं विविशते विभाव दो रहे चाहे, शे बेईमान है किसे? जो दोषे मस्जिद के पहले का तरह नमाज पढ़ते थे, कपाले दाग पड़े गए थे, किंतु अल्लाह खाता है शे बेईमान, क्या नो? शरक कर्स, शरक को नहीं मानता क्या ना? तो रसूलुल्लाह के गायब जानने वाला मने करा, तो शरक, रसूलुल्लाह के नूरत तोरी मने करा, इड़ा की शरक, कुफरी को था, माती तोरी मानुष के अल्लाह ताल and the first division is the third division. So, the first one is the first one. This is the first one. So, when Allah Rabbi Allah is the first one, the first one is the first one. The first one is the first one. The first one is the first one. The second one is the first one. The third one is the first one. Is it the first one? शैतान की जिंदगी ताकत से जाकर तो बोल लें ताकत बोल लें तो फिर अस्तर तो कर लो शे कर लो ना तो अल्लाह जो कंट के पकड़ाओ कर लें ऐ तुम्हें कर लेना क्या ना मैं मना का अंतस जुदा लिमा खलक तू भी अदाईया आमिद के कुदरती हद दरा बने लाम तो वह किस जगह करते क्या बना करते हैं तो हम इब्लिस किंतु एक औरत बोले नहीं जब अल्लाह आमित भाव से आपने फरिश्ता दर कोई सेंसेस जागोते हमारे कोई सेंस एक आमित बुझते बारे नहीं लाल ना मैं अपन को रेडिस ऐ आमित सेंसेस दे बोल लाल ये ना कोई बात तो ना अब तो क्या ना तो हाँ ना करें अत बुझा जाए ना मैं मानुष इन मध्य तकलीफ करते से कबूर स्थान है ना एकदम सुबह सब थकले मना है जब कुताह तकरीर करते थे कुताह बयान करते थे कबूर स्थान है तब मुर्दा रा हाँ बोलते पर ना ना हो बोलते पर कौन डर पर इधर न तक किस आवाज करते हो अभी हाँ तो इब्लिस किन तरह बोले रही शे उन्नो लाइन है कैसे क्या शे बुझते आमास्ते के ऊपर है जे ताके जो नादेश करा हुए थे तो आम के तो अवश्य है जिस तरह इसे कारण नूरत तोरी फरिश्ता तो सेकेंड डिविजन और आगुन तोरी जीन थर्ड डिविजन 
তো সেকেন্ড ডিভিশন কে আদেশ করলে থার্ড ডিভিশন বাকি থাকে ওসিকে যদি বলে দেয় ডিসি সাহেব যে একটা লোক যাচ্ছে আপনি ওর একটা আদর আপ্যায়ন করেন থানার ওসি কে বলে দিছে তাহলে কি সেকেন্ড দারোগা ভাত থাকে সেকেন্ড দারোগা দায়িত্ব তার সাথে মেয়াদবি করা হ্যাঁ না আর বেশি इज्जत করা যেহেতু ওসি इज्जत করতেছে তো সেকেন্ড দারোগা তার বেশি করতে হবে এজন্য ইবলিস কিন্তু এটা বলে নাই সে অন্য একটা যুক্তি দিতে যদি যুক্তিটা ভুল সে কথা আল্লাহ আমাকে আগুন দিয়ে বানাইছেন আমার গতি হলো উপরের দিকে আর আদমকে মাটি দিয়ে বানাইছেন ওর গতি হলো নিচের দিকে আর তার গতি উপরের দিকে হয় ওটা দামি হয় আর যার গতি নিচের দিকে হে কম দামি হয় তা আমি বেশি দামি হয়ে কম দামির কিভাবে চেষ্টা করি আপনার আদেশটা এটা পুনর্বিবেচনা করা দরকার বলেন না কি কইল তাহলে যুক্তির ফাউন্ডেশন কে রাখলো যুক্তি তর্কের আল্লাহর হুকুমের সামনে যুক্তি পেশ করা এর ভিত্তি কে রাখলো ইবলিস তাহলে আমরা কি আল্লাহর হুকুমের সামনে যুক্তি পেশ করব আমাদের দায়িত্ব আমাদের যুক্তিতে আসুক বা না আসুক আমাদের যুক্তিতে আসুক বা না আসুক যখন জানব আল্লাহ বলেছেন রসুল বলেছেন সাথে সাথে মেনে নিব রাজি আছি আমরা কে সবাই রাজি আছি আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন এটার নাম ইমান বিল গায়েব এর উপর আল্লাহ তালা বেসতে দেওয়ার আদা করছেন যে তোমার যুক্তিতে আসুক বা না আসুক তুমি মেনে নিবা আমি তোমাকে জান্নার দান করব যুক্তিতে আসার পরে যদি মানেন ওইটাকে কিন্তু মানা বলা হয় না আপনার যুক্তিতে আসার পরে মানলেন এটাকে আল্লাহকে মানা বলা হবে না কাকে মানা হয়েছে আপনার যুক্তিকে আপনি মানছেন আপনি যুক্তির পূজারি আল্লাহকে মানেন নাই বুঝে আসার পরে মানলে যুক্তির পূজারি আল্লাহকে মানেন নাই আপনি আল্লাহ আপনাকে জান্নার দান করবেন না টিবলি যে যুক্তি দিল এই যুক্তিটা কি ঠিক যার গতি উপরের দিকে এটার দাম বেশি যার গতি নিচের দিকে এটার দাম কম এটা যুক্তি হয়েছে তাহলে ঠিক আছে স্বর্ণ টুকরা ছাড়লে কোন দিকে যায় নিচের দিকে আর তুলা ছাড়লে কোন দিকে যায় তাহলে কোনটার কেজি বেশি হবে ইবলিসের যুক্তি অনুযায়ী তুলা যেত উপর দিকে যায় তের কেজি বেশি হবে হ্যাঁ এক কেজি স্বর্ণ থেকে এক কেজি তোলার দাম কি হবে বেশি হবে তো তাই কি দুনিয়ায় কোথাও আছে ইবলিসের যুক্তি ঘাটলো একদম গলত ইবলিসের যুক্তি একদম গলত আমাদের ছেলে পেলে লজিক পড়ে সায়েন্স পড়ে পড়ে আর কোরআ হাদিস মানতে চায় না কয়েকটা হুজুর কি বলেন আপনি যুক্তিতে আসেন রাখো তোমার যুক্তি তোমার যুক্তির নাম শরিয়ত না যুক্তির গন্ডি যেখান থেকে শুরু হয় কোরআন হাদিস অহিত দ্বারা প্রমাণিত ওহি সেখান থেকে শুরু হয় যুক্তির গন্ডি যেখানে শেষ ওখান থেকে কি শুরু হয় ওহির গন্ডি শুরু হয় তো ওহি আপনি যুক্তিতে বুঝবেন কেমন আপনি এই নদীর ওপার কি আছে এখানে দেখে ফেসলা করতে পারবেন ওই পর্যন্ত আপনার দৃষ্টি যাবে আপনার দৃষ্টির একটা সীমানা আছে ওর থেকে বেশি যদি দেখতে চান দেখতে পাবেন না উল্টা দেখবেন উল্টা দেখবেন আপনি মনে করছেন যে এটা হরিণ আচ্ছা যাক শিকার করে দিই শিকার করে দিলেন যায় দেয় যে হরিণ না ওটা একটা মানুষ বসে পেশাব করতেছিল দূরিত্ব মনে হয় যে কি ওরা কেন চক্কর ফক্কর জমা গায় দিতে দূরিত্বে কি মনে হয়েছে হরিণ মনে হয় কেন আপনি অত দূরে দেখতে চেষ্টা করছেন কেন আপনার দৃষ্টির সীমানা আছে ওই সীমানার বাইরে নিয়ে দৃষ্টিকে কাজে লাগাইছেন তো ভুল দেখ তহিদ দ্বারা যারা প্রমাণিত ওখানে যুক্তি যাইতেই পারে না ওখানে যুক্তি যাইতেই পারে না যুক্তিওয়ালাদেরকে আমরা জিজ্ঞেস করি ভাই তোমরা তো না দেখলে বিশ্বাস করো না তো তুমি পাগল না ই বুদ্ধিমান কয় বুদ্ধিমান আচ্ছা তুমি বুদ্ধিমান তো তোমার ই দেখাও আকল দেখাও 
ब्रेन देखाओ तू तो ना देखले विश्वास करो ना तो ब्रेन देखाओ ब्रेन देखाओ और ढील मारे बैठा दिल क्या तो क्या बैठा दीजिए बैठा देखाओ तू तो ना देखले मानो ना तो बैठा देखाओ तो कहते देखा देखा दी पार्बे तोर जुक्ति तो शेष हो गल सी प्रमाण दिए दुनिया क्यों प्रमाण करते कारा निषेध कर इज्तेमाई क्यों थे तक तेनाठे ना तो महफिल के इज्तेमाई ना इनफेरा दी इज्तेम इनफेरा दी बोझान फरज नाम पढ़ेमी सकाल गाड़ी सकाल गाड़ी गाड़ी नामलमे बस बैन करते सारा दिन गाड़ी रात दस टा पर गाड़ी कथा बोलते दुई घंटा तीन घंटार जो आपन परेशान हो जान ती आल्ला ने मत ना सुखी हम बारो घंटा जार्नी को बयान करते क्लान तो हई नहीं बस प्राय षाट बचर हमार बस धरें प्राय षाट बचर और अपना दुई घंटा बस क्लान तो ग मनोज दिए सुनते जुक्त नाम शरियत ना किसर नाम शरियत मान नाम शरियत जुक्त बापमा नहीं जत अन्या क्या करते जुक्ति मद खाते से एर जुक्ति चूरी करते एर जुक्ति क्या जुक्ति दिए किसना अन्यायकार जो जुक्ति आई जुक्ति आसले अपनी मानबें खोज खबर ना चूरी करबो ना तो करा खबर ने क्या क्या तारा चूरी कर जुक्ति है नहीं जुक्ति हलो और स्तर तो सांघातिक बन दी धरा पड़से धरा पड़े तकड़ा पुलिस अभय दें अनुमति दें तो खुले बोलते चूरी कर दिल तर अभय दिल तु खुले बोल तर मन कथा खुले बोल क्यों चूरी कर तो से बोल सर हमारे एकम्र उद्देश्य देशर उन्नति साधन करा 
সুরি কেন করছে আমাদের উদ্দেশ্য কি সুরি কেন করছে তার উদ্দেশ্য কি দেশের উন্নতি করা দেশের উন্নতি করার জন্য আমরা এই চুরিটা করি তোদের চুরি দিয়ে কেমন দেশের উন্নতি হলো আমাদের এই চুরি করার কারণে আগের যুগের লোকেরা তো কাঠের দরজা বানাইতো জানালা বানাইতো ওগুলো সব বাদ দিয়ে এখন লোহার হ্যাঁ গ্রিল লাগাইতেছে দরজা লাগাইতেছে এগুলো করতেছে এই উপলক্ষে বহু লোহা বিদেশ থেকে আমদানি হইতেছে অনেক গ্রিল মিস্ত্রি ওয়েল্ডিং মেশিন আমাদের দেশে আমদানি হয়ে হাজার হাজার লোকের চাকরির ব্যবস্থা হয়ে গেছে হ্যাঁ এবং টাকা পয়সা হেফাজত করার জন্য আমাদের থেকে লোকেরা আলমারি বানাইছে আলমারির মধ্যে সিন্দুক বানাইছে আলমারির ভিতরে সিন্দুকের মধ্যে কুটরি বানাইছে তো হাজার হাজার আলমারির দোকান চালু হয়ে গেছে হ্যাঁ রং লাগাইতেছে এতে আরো লাখ লাখ লোকের চাকরির ব্যবস্থা হয়ে গেছে দেখেন আমাদের চুরির কারণে দেশে কি পরিমাণে উন্নতি হয়েছে এত গ্রিল এত লোহার দরজা এত আলমারি এত লোহার সিন্দুক এসব আমাদের অবদান আমরা না হলে এগুলো কিছুই হতো না যাচ্ছে আর কি হয়েছে আমাদের কারণে ব্যাং আবিষ্কার হয়েছে কারণ এই গ্রিল ট্রিল লাগাইও লোকেরা টাকা বাড়িতে হেফাজত করতে পারলো না আমরা গ্রিল কাটে টাকা চুরি করে নিয়ে আসি গ্রিল কাটে টাকা চুরি করে নিয়ে আসি আলমারি ভাঙে তখন তারা কি করলো অনেক ব্যাংক আবিষ্কার করলো দেশে শত শত ব্যাংক এই ব্যাংকের অচলায় কত লোক যে জেনারেল ম্যানেজার অমুক ম্যানেজার কেশিয়ার বহু পদে তারা চাকরি পেয়ে গেল হাজার হাজার লোক তারা ব্যাংকের ম্যানেজার হয়ে গেল ডাইরেক্টর হয়ে গেল এই সব ব্যাংকগুলো আমাদের অবদান আচ্ছা আর কি উন্নত করছিস আর উন্নত আমরা এই করছি ব্যাংক করে রক্ষা পাইল না আমরা ব্যাংক থেকেও হ্যাঁ লুট করতে আরম্ভ করলাম ব্যাংক ডাকাতি করতে আরম্ভ করলাম তখন কি করা হলো প্রত্যেক জেলায় জেলায় প্রত্যেক উপজেলায় আদালত বসানো হলো কি বসানো হলো আদালত আদালত আছে না হ্যাঁ লোয়ার কোর্ট জজ কোর্ট বিভিন্ন কোর্ট আছে না হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট এলো বিভিন্নখানে বসানো হলো এবং সেখানে বহু বিচারক থেকে আরম্ভ করে কত লোকে যে চাকরি হলো এই কোর্টের মধ্যে একটা দুটো পোস্ট না তো বহু পোস্ট এত পোস্টের লোকের কি হয়েছে চাকরি হয়ে গেল এবং স্যার বলতে গেলে কি আপনি যে ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন তা আমাদেরই অবদান আমাদের অবদান আমাদের কারণে আমাদের বিচার আচার করতে হয় আমরা চুরি করি বিচার কে করবে তা আপনাকে কি বানাইছে ম্যাজিস্ট্রেট বানাইছে আমাদের একমাত্র আমাদের অবদান এগুলো তো দেখা যায় সাংঘাতিক উন্নতি করছে সে চুরি করে দেশের কত রকম উন্নতি দেশে করছে তার ফিরিস্তি এত লম্বা চোরের যদি এত বড় যুক্তি থাকে কার যুক্তি নেই কারণ যুক্তির মধ্যে মুক্তি নেই মুক্তি হলে আল্লাহ রসুলের হুকুম মানার মধ্যে ঠিক কিনা এই জন্য ভাই এই মাহফিলের উদ্দেশ্য হলে এই ও যে কিসারা তো রয়ে গেল জিব্রাহিল আল্লাহ সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন যে এই বুজুর্গের হাসরের ময়দানে কি হবে এটা কি হুজুর আপনি জানতে চান তো রসুল্লাহ জানার জন্য আগ্রহ পেশ করলেন ওইখান তো আমি শুরু করছিলাম তো রসুল্লাহ গায়ের জানেন কিনা মনে আছে আপনাদের গায়ের যদি জানতেন তাহলে জিব্রাহিলকে জিজ্ঞাসা করা দরকার ছিল না হুজুরে জানতে চাইলেন তখন জিব্রাহিল আল্লাহ সাল্লাম জানালেন হাসরের ময়দান যখন কায়েম হবে আল্লাহ তালা এক একজনের ব্যাপারে বিচার করবেন তো ওই দরবেশের ব্যাপারে আল্লাহ অর্ডার দিবেন এই দরবেশকে নিয়ে যাও একে বিনা হিসাবে একে জান্নাতে পৌঁছে দাও বিনা হিসাবে কি করো একে জান্নাতে পৌঁছাই দাও তো জিব্রাহিল বললেন আলাই ইসলাম তখন ওই দরবেশের মনে একটু আপত্তি হবে খটকা হবে 
ক্ষেত্রে বিনা হিসাবে বেসতে দিতে বলল কেন আল্লাহ আল্লাহ তো এটাও বলতে পারতো যে এরা পাঁচশো বছর হায়াত দিছিলাম পাঁচশো বছর ইবাদত করে আসছে আমার কোন নাফারমানি করে নাই সুতরাং তাকে কি করো বেসতে দাও আল্লাহ তো এটা তো বলতে পারতেন পারতেন না এইটা না করে এটা ঘুমাই গেছে নাকি দেখেন তো চাই থাকো যারা এখানে বসবা চাই থাকতে হবে মজলিসে বসার নিয়ম কি বক্তার দিকে চাই থাকতে হবে কোন হেলান দেওয়া যাবে না হাঁটুতে থুতনি রাখা যাবে না হাত দিয়ে পায়ের নলা পায়ের গুছা পেশায় ধরা যাবে না কটা নিচে ধর চোখ বন্ধ করা যাবে না একটা কইছি আর কি কইছি হেলান দেওয়া যাবে না দুটা হাঁটুতে থুতনি রাখা লাগানো যাবে না আর পায়ের নলি পেশায় ধরা যাবে না কটা চারটা কেন এই চারটা হলো ঘুমের তাহারিমা কিসের তাহারিমা নামাজের তাহারিমা মানলে যেমন নামাজ শুরু হয়ে যায় ঘুমের তাহারিমা মানলে কি শুরু হয়ে যায় ঘুম শুরু হয়ে যায় আপনি আর কিছুই শুনতে পারবেন না পয়লা শয়তান আপনাকে আসতে দিচ্ছিল না বাড়ির থেকে এ কাজ সে কাজ এগুলো বলছিল আপনি শয়তানের সাথে মোকাবেলা করে যুদ্ধ করে এখানে চলে আসছেন এখন শয়তান কি করতেছে আপনাকে ঘুম পড়াই দিচ্ছে দের তো বাড়িতে ঠেকানো গেল না ও তো চলে এসে মাঠে মাদ্রাসার মাঠে চল ওখানে ঘুমাই দে তাতে কিচ্ছু না শুনতে পারে খালি হাতে যেন বাড়ি আসে এই জন্য কি করে ঘুম পড়াই যায় ঘুম পড়াই দিলে কিছু আর শুনতে পারে না তারা যেন বাড়ি যায় বিবি সব জিজ্ঞেস করে কি হুজুর রায় ছিল হুসাইন সাহেব কি কইল মুফতি সাহেব কি কইল কিছুই কইতে পারে না খালি একটা শব্দ বলতে পারে সাংঘাতিক অজ হয়েছে তা তো হয়েছে কিন্তু দুই একটা বলো ওই সাংঘাতিকটা কি কয় না না সাংঘাতিক অজ হয়েছে এই সাংঘাতিকের বাইরে সে আর কিছুই বলতে পারতেছে না যা কইবেন সাংঘাতিক অজ হয়েছে এটা কোনো কথা হল না আপনি একটাও কইতে পারতেছেন না সাংঘাতিক সাংঘাতিক করতেছে এই জন্য ঘুমে তাহারিমা বান্ধা যাবে না রাজি আছেন নাকি হ্যাঁ আর যদি কেউ ঘুমাইতে লাগে ওর একটু ঝাঁকুরে দিবেন এটাকে বলে খেতবত তাকে একটু খেতবত করবেন তো ঝাঁকুনে দিবেন ঝাঁকুনে দিয়ে তার ঘুমটাকে তাড়াই দিবেন তো কি বলতেছিলাম আল্লাহ যখন বলবেন যে কে বিনা হিসাবে বেচতে নিয়ে যাও তো তার মনে মনে আপত্তি হবে এই কথাটা আল্লাহ বললেন কেন আমার তো কোন গুণা নেই পাঁচশো বছর হায়াত পাইছি পাঁচশো বছর ইবাদত করে আসছি আমার কাছে এই ওছিলা কি করতে পারে বেসতে দিতে পারে এই যে তার দিলের মধ্যে এই খেয়ালটা আসলো এটা আল্লাহ জানতে পারে কি না আমাদের দিলে যে খেয়াল আসে এটা কি আল্লাহ জানতে পারে না ইন্নাহু बुझे फेल से बुझे फिर बोलते थामो फिर फिर आसो आने तर जीवन हिसाब न হিসাব নেওয়ার পরে যেটা উপযুক্ত হয় সেটা করো এই দ্বিতীয় অর্ডার এটা দিচ্ছে তোকে জান্নাতে নিও না ফেরাই আনো আইনে মিজানে তোলো মিজান নামক দাঁড়ি পাল্লায় তোলো কি ইবাদত করছে না করছে ওর হিসাব বের করো মিজান তো একটা বিশাল কম্পিউটার ওটার ওটার ই নিয়ে আসো রেজাল্ট নিয়ে আসো অ্যান্ড এই লোকটাকে যেন মিজানে দেওয়া হবে আর তার পাঁচশো বছর যে ইবাদত করছে তা হিসাব লাগানো হবে হিসাব লাগানো পরে ওখানে যে রেজাল্ট আসবে হ্যাঁ আল্লাহর ওই কম্পিউটারে রেজাল্ট আসবে যে এর পাঁচশো বছরের ইবাদত দ্বারা আল্লাহ তাকে যে চক্ষু নামক নেয়ামত দান করছিলেন চক্ষু 
ওইটার শকর গুজারি হয়েছে ওইটা শকর আদায় হয়েছে আজ তার শরীরে হাজারো নেয়ামত রয়ে গেছে ওগুলোর কোন শকর গুজারি হয় নাই শকর আদায় শোক এত বড় নেয়ামত যে পাঁচশো বছর ইবাদত দ্বারা এইটার কিছুটা হক আদায় হয়েছে শুক্রিয়া আদায় হয়েছে তা আল্লাহ খালি চৌকি দিচ্ছে নাক দেয় নাই কান দেয় নাই জিব্বা দেয় নাই গলা দেয় নাই পাকস্থলি দেয় নাই অগ্নাশয় দেয় নাই হাট দেয় নাই লিভার দেয় নাই কত কিছু দিয়ে রাখছে একটাতে সব ইবাদত চলে গেছে তখন আল্লাহ বলবেন ও তো একটা নেয়ামত সকল গুলো গুজারি করে আসছে বাকি নেয়ামতের বিনিময় তো কিছু করে আসে নাই ওই নেয়ামত গুলো না শুক্রি করছে ওই নেয়ামত গুলো কি করছে না শুক্রি করছে একটা নেয়ামত সকল দেয় হয়েছে আর গুলো হয় নাই ওই নেয়ামত গুলো না শুক্রি কারণে ওকে দোজকে নিয়ে যাও আল্লাহ অর্ডার দিয়ে দিবে তাহলে এই লোক কানতে আরম্ভ করে আল্লাহ আমাকে মাফ করো আল্লাহ আমাকে মাফ করো আমার হিসাব নিও না তুই প্রথম যেটা কইছিলা বিনা হিসাবে আমাকে বেচতে নিয়ে আল্লাহ ওইটা আমার জন্য দাঁড়িয়ে করে দাও হিসাব নিলে আমি পার হইতে পারবো না সে কানতে আরম্ভ করবে কানতে আরম্ভ করবে জমিনে গড়া গড়ি খাবে জানলা আমার হিসাব নিও না তাহলে আমি ফেল আমাকে বিনা হিসাবে আল্লাহ জান্নার দান করবে কারণ আল্লাহ প্রশ্ন করবে তুমি যে মনে মনে কইছিলে আমি পাঁচশো বছর ইবাদত করছি এর বিনিময় আল্লাহ জান্নাত দিচ্ছে না কেন তোমার প্রশ্ন করতেছে আমি তোমার পাঁচশো বছর হায়াত কে দিছিল কাল্লা আপে দিছিলেন এই লবণাক্ত পানির মধ্যে মিঠা পানি তোমার জন্য কে ব্যবস্থা করছিল কাল্লা আপনি করছিলেন আচ্ছা এই সমুদ্রের মাঝখানে কোন গাছ গাছালি নেই সেখানে একটা ফল গাছ লাগায় ফল খাওয়ার ব্যবস্থা কে করছিল কাল্লা আপনি তো করছিলেন তোমাকে ইবাদত বন্ধ করার তৌফিক কে দিছিল কাল্লা আপনি তো দিছিলেন তো আল্লাহ বলবেন তাহলে তোমার কোনটা রইল তুমি তো কইলা তোমার ইবাদতের বিনিময় আল্লাহ বেশ দিল না কেন তোমার বলে দাবি করলে কোনটা তোমাকে সৃষ্টি করছি আমি তোমাকে হায়াত দিচ্ছি আমি তোমার রিজিক দিচ্ছি আমি তোমার ইবাদতের তৌফিক দিচ্ছি আমি তুমি শেষদার মধ্যে রু কবজা করতে কইছিলে ওটা আমি তোমার দোয়া কবুল করছি সব তো আমি করে দিলাম তোমার কোনটা কাল আমার নেই কোনোটা যখন স্বীকার করছে আমার কোনোটা নেই সব আপনার দেওয়া ঠিক আছে যাও এবার বেশতে যাও এখন কি বুঝে আসলো যে আমাদের ইবাদত দিয়ে বেশতে যাওয়া যাবে না এই বাজার দুনিয়াতে যে নেওয়াজ ভোগ করতেছে এর হয়তো এক কোটি ভাগের এক ভাগের শুক্রিয়া দেয় হবে এক কোটি ভাগের এক ভাগ বাকিগুলো শুক্রিয়াও নেই এই জন্য হাতি চাচ্ছে আল্লাহ তালা তোমাদেরকে তার রহমতের বিনিময় জান্নার দান করবেন দুনিয়াতে তারা আল্লাহ নেয়ামতের শকুর গুজারি করতে চেষ্টা করছিল আল্লাহ তাদেরকে নিজের রহমত দ্বারা জান্নার দান করবেন আল্লাহ আমাদের সকলকে তার রহমত দ্বারা জান্নার দান করেন এই মাদ্রাসার অসিলায় আপনারা ওলামা একে নামের চেহারা দেখতেছেন বয়স শুনতেছেন এই মাদ্রাসা আল্লাহর কত বড় নেয়ামত যেসব গ্রামে মাদ্রাসা নেই সেখানে কি বড় বড় আলমদের আনা সম্ভবপর হয় বড় বড় ডাক্তার পাইতে হলে বড় বড় হাসপাতালে যেতে হয় বড় বড় ক্লিনিকে যেতে হয় ফুটপথের মধ্যে হ্যাঁ এম বিবিএস সার্জারি ডাক্তার পাওয়া যায় না বড় বড় ডাক্তার পাইতে কি লাগে হাসপাতাল লাগে তো বড় বড় আলেম আনতে হলে মাদ্রাসা লাগে আল্লাহ তালা আপনাদের কেস মতে এই মাদ্রাসা রাখছেন আপনারা এটা দেখাশোনা করতেছেন দেওবন্দি মাদ্রাসা এর নাম কি এটা ভারতের উত্তর প্রদেশের একটা শহরের নাম দেওবন্দ ওখানে একটা মাদ্রাসা হয়েছিল 
ইংরেজরা তখন এই দেশ দখল করলো সমস্ত মাদ্রাসা বন্ধ করে দিছিল সমস্ত মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসার নামে শত শত বিঘা অক্ষ সম্পত্তি ছিল সব অক্ষ বাতিল করে হিন্দুদেরকে জমিদারি দিছিল কাদেরকে হিন্দুদেরকে আর ওলামায় কেরামকে শহীদ করে দিছিল তখন আমাদের কিছু মুরব্বী চিন্তা করলেন যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু হয়ে গেছে একদিন না একদিন ইংরেজদেরকে তাড়ানো সম্ভবপর হবে কিন্তু মাদ্রাসা যদি না থাকে তো ইসলামের আসল রূপরেখা খুঁজে পাওয়া যাবে না ইসলামের আসল রূপরেখা খুঁজে পাওয়া যাবে না কাজে মাদ্রাসা কায়েম করতে হবে আপনার একটু আগে আসেন তো আর কয়েক মিনিট বয়ে নেবে একটু আগে আসেন হ্যাঁ ছাত্ররা উঠে সব চলে যাও এখানে ছাত্ররা খুব উচ্ছৃঙ্খল এদের বসার দরকার নেই ছাত্র সব ভাগো ছাত্র সব ভাগে চলে যাও আর মুরব্বের আগায় চলে আসেন আসে মিলে মিলে বসেন আমার বয়স শেষ হয়ে যাবে কারণ এরা মাঝখান থেকে খালি ফাঁকে ফাঁকে উঠতেছে এদের কোনো তরবিয়াত করা হয় নেই আপনার একটু আগায় আসেন প্রত্যেক দিন কি মাহফিল করা যাবে আর বক্তা না যাবে একদিন হয়েছে দু চার কথা শোনেন এত উঠা উঠের দরকার এই জন্য ছাত্ররা সব চলে যাও যে বসবে সে মনে হয় তাকে উঠবে না আর যার কাজ আছে চলে যাও তোমার তো বসার দরকার নেই তো বলতেছিলাম যে মাদ্রাসা আল্লাহর বহুত বড় নেয়ামত দেওবন্দে আমাদের আকাবেরা এই মাদ্রাসা কায়েম করছিলেন সেই মাদ্রাসার শাখা আজকে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান না দুনিয়ার সব জায়গায় কায়েম হয়ে গেছে আপনি যদি লন্ডন যায় কোনো শহীদ খেদমত দেখতে পান ইসলামের তো দেখবেন ওর গোড়া কোন জায়গায় দেওবন্দ যদি আমেরিকাতে যায় কোনো সহি খেদমত দেখতে পান সহি সঠিক খেদমত ওর গোড়ার দেওবন্দ হয়তো সে দেওবন্দে পড়ে গেছে বা দেওবন্দ থেকে পড়ে রে কেউ ওখানে মাদ্রাসা করছে ওইখানে পড়ছে সে দেওবন্দ বাদ দিয়ে আপনি সহি খেদমত দেখাইতে পারবেন না এই যে তবলিগের এত বড় মেহনত আল্লাহ সারা দুনিয়া চালু করে দিতে কারো সেলাই হাজরত মৌলানা ইলিয়াস রাফাতুল আসলে উনি দেওবন্দের ছাত্র কোন জায়গায় ছাত্র দেওবন্দের ছাত্র এই দেওবন্দ মাদ্রাসা তারা কায়েম করলেন যে কারণে দুইশো বছর পর্যন্ত ইংরেজরা এদের শাসন করলো কিন্তু দেশের একটা মেয়েকেও স্কার্ট পড়াইতে পারে নাই ইংরেজদের লেবাস পড়াইতে পারে নাই দুইশো বছর শাসন করছে কিন্তু এই দেওবন্দ মাদ্রাসা জায়গায় জায়গায় শাখা বিস্তার করল শাখা তৈরি করে জনগণকে ইসলাম পৌঁছাই দিল ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাই দিল যে কারণে রাজকীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে ছিল তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিয়ে এই আলিয়া মাদ্রাসা কায়েম করলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিয়ে স্কুল কলেজ কায়েম করলো কিন্তু একটা মেয়েকেও কি পড়াইতে পারে নাই স্কার্ট পড়াইতে পারে নাই এখন পাচ্ছিস এখন এনজিওদের মাধ্যমে পাচ্ছে যে কারণ আমরা হুজুর এখন ঢিলা হয়ে গেছি হুজুররা ঢিলা হয়ে গেছে আল্লাহ আমাদেরকে দায়িত্ব দিচ্ছেন এই আয়তের মধ্যে আল্লাহ বলতেছেন আমানত পাওনাদার কাছে পৌঁছাই দাও আমানত পাওনাদার কাছে পৌঁছাই দাও ওলা মাইকে রামকে বলতেছে আমানত কি জিনিস পাওনাদার কে আমরা আমানতদার আমানতটা কি আমাদেরকে দায়িত্ব দিচ্ছে আমানত পৌঁছাই দাও এলএম এর দুটা স্তর আছে একটা স্তরের নাম ফরজে কিফায়া একটা স্তরের নাম কি ফরজে কিফায়া মৌলানা হওয়া মুফতি হওয়া সাইকুল হাদিস হওয়া সাইকুল তফসির হওয়া এটা হলো ফরজে বুঝতেছেন আমার কথা ফরজে কিফায়া আর একটা স্তর আছে ওটা ফরজে আইন 
প্রত্যেক মুসলমান নর নারীকে শিখাইতে হবে প্রত্যেক মুসলমান নর নারীর জন্য অত্র কেলেম শিক্ষা করা ফর্জ আইন মাহফিল দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য সবাই ফরজ এলেম টুক শিখবে এবং আমাদের জেন্দিগের মধ্যে কি কি ভুল আছে ইমানে কি ভুল আছে নামাজে কি ভুল আছে রিজিকের মধ্যে আমরা যে রিজিক উপার্জন করতেছি ওখানে কি ভুল আছে বাপ মা বিবি বাচ্চার হক আদায় করতে হবে ওখানে কি ভুল আছে ফরজ এলেম টুক শিখা এবং জীবনের ভুলগুলো সংশোধন করা এই হলো আজমাফিল তার উদ্দেশ্য তো আল্লাহ তালা ওলামা একেরামকে দায়িত্ব দিছে হুজুরদেরকে দায়িত্ব দিছে যে ফরজ এলেম টুক তোমরা জনসাধারণের কাছে পৌঁছায় দাও ফরজ এলেম টুক হলো আমানত ফরজ এলেম টুক কি আমানত পাওনাদার কে জনসাধারণ পৌঁছানোর দায়িত্ব কাদের আলমদের আমরা এই দায়িত্ব পালন করতে অবহেলা করেছি আমরা কেউ মসজিদ নিয়ে বসে আছি মসজিদের একশো মুসাল্লি নিয়ে বসে আছি কেউ মাদ্রাসা নিয়ে বসে আছি দেড়শো ছাত্র নিয়ে এই মসজিদ মাদ্রাসায় আবদ্ধ হয়ে গেছি আর আপনারা যারা আছেন আপনার সব ভাগ বাটারা হয়ে গেছেন কেউ গেছেন ডাক্তার ইউনুসুর দলে কেউ গেছেন বেড়াকে হ্যাঁ কেউ গেছেন গুনাকর কাটিতে গুনাকর কেউ গেছেন আটরশি হ্যাঁ আপনারা যত বাতিল আছে বাতিল হাতে ভাগ বাটারা হয়ে গেছেন কারণ আমরা কেউ মাদ্রাসে মসজিদে বসে আছে মাদ্রাসায় বসে আছে আপনাদের কাছে যায় নেই আমাদের দায়িত্ব ছিল বিশেষ করে মাদ্রাসা হল দায়িত্ব ছিল তার আশেপাশে আট দশ মাইল পর্যন্ত তারা যায় দেয় সাইকেলে যায় দেয় প্রত্যেকটা মহল্লায় যায় দেয় ফরজ এলেম টুক পৌঁছাই দিবে কিন্তু আমরা গদি ছাড়তে চাই না আমরা গদি ছাড়তে চাই না আরাম প্রিয় হয়ে গেছি এই জন্য আপনারা বিভিন্ন বাতিলের হাতে ভাগ বাটারা হয়ে গেছেন আর বাতিলের হাতে ভাগ বাটারা হওয়ার কারণে এনজিওরা আমাদের মেয়েদেরকে দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করাই নিচ্ছে স্কার্ট করাই দিচ্ছে তাদেরকে দিয়ে হ্যাঁ ব্যবসা বাণিজ্য করাই দিচ্ছে তাদেরকে ইচ্ছা মতো ব্যবহার করতে তাদেরকে দিয়ে স্লোগান দেওয়া দিচ্ছে কিসের ঘর কিসের বর ভাঙ্গা ঘরে থাকব না স্বামীর কথা মানব না এগুলো স্লোগান দেওয়া দিচ্ছে আর যা লোন দেওয়ার সব কাদেরকে দিচ্ছে মহিলাদেরকে কেন ভাই মহিলাদের লোন দাও কেন বেকার হলো পুরুষ রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ পুরুষদেরকে দিতে লোন দিলে তাদেরকে দাও মহিলাদেরকে কেন দিচ্ছ তারা প্ল্যান করে আসছে এই এনজি গুলোর টাকা বিভিন্ন দেশের থেকে আসে কেউ লন্ডন থেকে পায় কেউ জার্মানি থেকে পায় কেউ আমেরিকা থেকে পায় টাকাগুলো বিভিন্ন দেশেতে আসছে কিন্তু লক্ষ্য এক সেবার নামে খ্রিস্টান বানানো লক্ষ্য কি সেবার নামে খ্রিস্টান বানানো সবার একই লক্ষ্য এই খ্রিস্টান বানানোর প্রথম পদক্ষেপ হলো মহিলাদেরকে ঘর থেকে বের করো পর্দার খেলাপ করলে ওদের পেটে আর ভালো মানুষ তৈরি হবে না মহিলারা বেপর্দা হয়ে গেলে তাদের পেটে সুসন্তান তৈরি হবে না সব শয়তান বদমাইশ তৈরি হবে আর শয়তান বদমাইশ যখন তৈরি হবে তারা খ্রিস্টান ধর্ম খুশি খুশি গ্রহণ করবে তখন এই যুদ্ধ এই দেশ বিনা যুদ্ধে খ্রিস্টানদের হয়ে যাবে দুইশো বছর তারা এই দেশ শাসন করে গেছে উনিশশো এই দেশ স্বাধীন হয়েছে বুঝতেছেন কি না তারা এই দেশের লোভ ছাড়তে পারে না এদিন আগে আসলে ব্যবসার নামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসে এই দেশ দখল করে নিছিল হিন্দুদের থাকে হিন্দুদের সাথে ষড়যন্ত্র করে এখন কিন্তু আর এক নামে আসছে এখন শিক্ষা এবং সেবার নামে আসছে এখন কোন নামে আসছে শিক্ষা এবং সেবা বউ একটাই শাড়ি বদল করে আসছে বউ একটা শাড়ি বদল করে আসছে আপনারা আর ধরতে পারতেছেন না কারণ এরা ভালো আগেরটা খারাপ ছিল এটা খুব ভালো কিন্তু আমরা হুজুরা ধরতে পারি কেন কোরআনে পনেরো বিশ আছে 
কাফেররা আমাদের ব্যাপারে কি কি চিন্তা করতেছে কি কি প্ল্যান বানাইতেছে আল্লাহ কোরআনে ক্লিয়ার বলে দিচ্ছেন এই জন্য আমরা বলতে পারি গোলামি করো না কেন কোশ্চেন কেন তোমার ব্যাপারে তারা রাজি খুশি হবে না যতক্ষণ তুমি খ্রিস্টান না হও যত গোলামি করো তাদের কথা অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করো তাদের কোন কথা অনুযায়ী মহিলাদেরকে ঘর থেকে বের করো তাদের কথা অনুযায়ী মহিলাদের চেয়ারম্যান বানাই দাও সব জায়গায় মহিলা বসানো হইতেছে না সব জায়গায় পুরুষের মাথার উপরে মহিলা আপ টু বটম উপত্য নিচ পর্যন্ত পুরুষের মাথার উপরে মহিলা বসাই দিচ্ছে আর হাদিস আসছে এরকম জামানা যদি হয় তো তোমাদের জমিনের উপর থেকে তলে চলে দেওয়া ভালো তোমাদের বেশি থাকা ঠিক না সব যদি মহিলা তোমাদের মাথার উপর থাকে তোমাদের যদি পরিবর্তন করতে না পারো তোমার তো মরে যাওয়া উচিত তো দেখেন পরিষ্কার আয়াত যত কিছু তাদের তাবেদারি করো এগুলো যে সরকার করতেছে সব খ্রিস্টানদের তাবেদারি তারা নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলে সব জায়গায় মহিলাদের বজায় দিচ্ছে কিন্তু এগুলো করেও কিন্তু খ্রিস্টানদের খুশি করতে পারবে না পাকিস্তানের পারভেজ মোশারের কত পাও ছাড়ছে খ্রিস্টানদের আমেরিকার টিকতে পারছে না দেশ ছাড়তে হয়েছে কেউ পারবে না যত পা ছাটুক খুশি করতে পারবে না যত সে খ্রিস্টান না হবে কোরআন অলং তার কি অর্থ হাত্তা তাত্তা মিল্লা তাহম যত তুমি খ্রিস্টান না হইবা তখন খ্রিস্টানরা খ্রিস্টানরা তোমাকে বিশ্বাস করবে না সমান হয়ে যাও তারা যেমন কাফের হয়ে গেছে তোমার দেখো কাফের বানাইতে চাই তোমরা শান্তিতে থাকবে কেন দুই বছর আগে লন্ডনে একটা একটা সংস্থা জরিপ করছে জরিপ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুখী কোন দেশ এটা জরিপ করছে এটা খ্রিস্টান একটা সংস্থা সেখানে এক নম্বর আনছে বাংলাদেশকে সুখ শান্তির দিক দিয়ে ফার্স্ট কোন দেশ বাংলাদেশ আর আমেরিকাকে আনছে উনচল্লিশ নম্বরে পুরা দুনিয়ার তালিকা দিচ্ছে সুখ শান্তির দিক দিয়ে কোন দেশ কত নম্বর সিরিয়ালে আছে কিন্তু ওরা তো খ্রিস্টান ওরা এটা জানে না যে বাংলাদেশ এক নম্বর হলো কিভাবে এটুক বুঝতেছে যে এখানে লোকেরা খুব সুখে আছে এত সুখ কেউ পাই দিতে না কেন এটা তারা জানে না এটার কারণ হলো এখানে মাদ্রাসা আছে এখানে আলেম ওলামা আছে এখানে জনগণ আলেম ওলামার কথা অনুযায়ী চলে আল্লাহ তালা সুখ শান্তি ঢেলে দিয়ে রাখছে এখানে এত মাদ্রাসা দুনিয়ার কোন দেশে নেই এত আলেম ওলামা দুনিয়ার কোন দেশে নেই আপনার যেন আলেম ওলামাকে ভক্তি করেন এরকম ভক্তি কোন দেশে নেই এইটার কারণে আল্লাহ তালা সুখ শান্তি ঢেলে দিয়ে রাখছে এইটা যেদিন থাকবে না তো ওরা যেন লেস কাটা শেয়াল হয়ে গেছে আমরাও কি হয়ে যাব লেস কাটা শেয়াল ওই লেস কাটা শেয়াল মানে এক শেয়ালের লেস কাটে গেছিল তো মুরগি খাইতে দেয় পাবলিক তাড়া করছে কব দিচ্ছে লেস কাটে গেছে আর সব জায়গায় অজমাফিল করে বেড়াই দিচ্ছে যে লেস থাকা হলো সেকেলে প্রথা আধুনিকতা হলো লেজ না থাকে আধুনিকতা কোনটা লেজ না থাকে ও যে লেস কাটা গেছে আরে লেজের পক্ষে লেজ না থাকার পক্ষে সে অজমাফিল করতো তো এই ইহুদি খ্রিস্টানদের কোনো শান্তি নেই তাদের পারিবারিক বন্ধন মিয়া বিবির বন্ধন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কোন সুখ শান্তি নেই সেখানে স্কুল কলেজে মায়েরা বাচ্চাকে যে ভর্তি করে মায়ের নাম লেখে বাপের নাম লেখে না কেন মায়েরা বাপের নাম এই ছেলের বাপকে জানে না 
এক একটা মেয়ের কাছে এত ছেলে যাতায়াত করে কোন ছেলের থেকে বাচ্চা হয়েছে মায়ের পেটে হয়েছে এটুক তো ঠিক আছে এই মায়ের পেটে হয়েছে কিন্তু তার কাছে অনেকগুলো বয়ফ্রেন্ড আছে কোনটার তো হয়েছে এটা ঠিক করবে কেমনে তো বাধ্য হয়ে কিছুর নাম লিখতে হয় মায়ের নাম লিখতে হয় আমার দেশে চালু করতে হ্যাঁ চিন্তা করো ওই একই নিয়ম যদি এখানে ওইদিকে আগাইতেছে এনজিও দের মাধ্যমে দেশটা ওইদিকে আগাইতেছে ওই নিয়ম চালু করছে কিন্তু ইসলাম এটা নেই ইসলামে একটা পুরুষের অনেকগুলো চারটি স্ত্রী হইতে পারে কিন্তু একটা মহিলার দুটো স্বামী হইতে পারে না কেন একটা পুরুষের যদি চারটি স্ত্রী থাকে আর চারও স্ত্রীর থেকে সন্তান হয় তো বাপ চিহ্নিত করতে কোনো সমস্যা হবে সমস্যা হবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু একটা মহিলা যদি দুটো স্বামী থাকে আর এই মহিলা কোনো সন্তান দেয় বাপ ঠিক করবে কেমনে বাপ ঠিক করবে কেমনে বাপ কোনটা বাপ তো দুটা হয় না যে কোনো একজন থেকে হয়েছে এই জন্য ইসলামে দুনিয়াতেও না আখেরাতেও না আখেরাতে কোনো মহিলার দুই স্বামী থাকবে না তাদের জন্য লজ্জাজনক তো বলতেছিলাম যে খ্রিস্টানদের মনোভাব আল্লাহ কোরআনে বলে দিচ্ছেন যে তোমরাও কাদের হয়ে যাও যেমন তারা কাদের হয়ে গেছে আর কাজ আল্লাহ বলছেন কাফেররা চায় তোমরা সব সময় মুসিবাদে থাকো বিপদে থাকো তারা চায় এটা কোরআনের আয়াত সোরা নাম আল্লাহ বলতেছেন তোমাদের ব্যাপারে তাদের দিল তাদের সিনা বিদ্বেষে ভর্তি তাদের সিনা তোমাদের প্রতি বিদ্বেষে ভর্তি অমা তুখি সুদূর হুম আকবর ভর্তি প্রকাশ করে না কিন্তু আল্লাহ বলতেছেন মুখ ফসকে দু একটা বেরোয় যায় তারা বলতে চায় না বেখেয়ালি তাদের মুখ দিয়ে বেরোয় যায় যেরকম বিল ক্লিনটন তার ক্ষমতা থাকার সময় বলছিল বিল ক্লিনটন কি বলছিল দুই হাজার সাল নাগাদ পৃথিবীর মেন সমস্যা হবে ইসলাম এবং মুসলমান তা মুখ ফসকে বেরোয় গেছে না ইসলাম আর মুসলমান সমস্যা হয় কিভাবে এরা তো সবসময় শান্তির পক্ষে এরা সারা দুনিয়ার মানুষকে শান্তির দাওয়াত দিচ্ছে এরা কি চুরি করে না হাইজাকারি করে না ডাকাতি করে না সন্ত্রাসী করে করে কোনোটা ইসলামের অনুমতি আছে এগুলো তাই কথা বলল কেন ওই যে মন্দের কথাটা বেরোয় গেছে তার অজান্তে বেরোয় নাই তারপরে আসলো বুস সে এসে বলল যে ইসলামের বিরুদ্ধে আমি ক্রুসেট ঘোষণা করলাম যুদ্ধ ঘোষণা করলাম ইসলামের বিরুদ্ধে মুসলমানের বিরুদ্ধে ক্রুসেট ঘোষণা করলাম পত্রিকা আসছে এটা আসার সাথে সাথে সারা দুনিয়ার থেকে সমালোচনা শুরু হয়ে গেল বুসের বিরুদ্ধে তখন সে বলল যে এটা আমার স্লিফ অফ টার্ন আমার একটা ভুল হয়ে গেছে এটা আমি বলতে চাইছিলাম সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম কিন্তু আমার মুখ দিয়ে ওটা বেরোয় গেছে ওটা আমাকে ক্ষমা করে দিবেন আসল কথা তো মুখ দিয়ে বেরোয় গেছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড পরে যে সারা দুনিয়ার থেকে চাপ আসলো আপনি এই কথা কেন বললেন এই ধরনের জঙ্গলি কথা তো সে কথা ঘুরাই দিল বলতেছে না আসলে আমার ভুল হয়ে গেছে আমার উদ্দেশ্য ছিল কি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সন্ত্রাসী কে দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী আমেরিকা আর যতক্ষণে সন্ত্রাস দেখতেছেন হলো আমেরিকা তৈরি করা কার তৈরি করা আমেরিকা তৈরি করা সে কিছু লোকরে ওই শায়েক আব্দুর রহমান এরকম জাহেল জাহেলদেরকে টাকা টুকি দেয় বেটা জেহাদ কর জেহাদ ছাড়া মুক্তি নেই জেহাদ কর টাকা দেয় আর স্কুল কলেজে পোলাফা নদীর তো এলএম কালাম নেই মুসলমানের ছেলে ওদের জন্য টাকা টুকি ধরাই দেয় টাকা ল আর জেহাদ কর 
করলে কি হবে বাঁচলে গাজি মরলে শহীদ তো পোল আমার খুশি হয়ে যায় টাকাও পাইলাম বাঁচলে গাজি মরলে শহীদ কিন্তু সায়েক আব্দুর রহমানের দাওয়াতে কোন একটা মাদ্রাসা ছাত্র যায় নাই কারণ এই ধরনের স্লোগানে মাদ্রাসা ছাত্ররা কিন্তু ই হবে না হ্যাঁ তাদের পর প্রভাব পড়বে না কলেজ ভাষের ছেলে পেলে মুসলমানের ছেলে পেলে ইসলামী জোশ আছে কিন্তু এলএম তো নেই ওদের কাছে এলএম আছে এম কম বি কম কত কম কম পড়ছে ওরা অনেক কম কম পড়ছে কিন্তু কম কম পড়ে এলএম তো কিছুই আছে নাই ওদের জিজ্ঞেস করেন ভাই দাড়িকে রাখতে হবে না কাটতে হবে সাধ্যের তো দেখছে কাট কাটছে তোরা কাটতে হবে এটা দাড়ি রাখতে হবে না কাটতে হবে কইতে পারে না তার কাপটা কি ডাইন হাত দিয়ে ধরতে হবে না বাম হাত দিয়ে হ্যাঁ তো বাম হাত দিয়ে ধরবে কিচ্ছু জানে না ইসলামের ব্যাপারে একদম অন্ধকার ওদের কোন দোষ না আমাদের বাপ মাদের দোষ কেন আমরা তাদেরকে এলএম কালাম শিক্ষা দিয়ে নাই যদি আমরা অন্তত জীবনের প্রথম দুই বছর তাকে মাদ্রাসায় রেখে মুসলমান বানায় তারপর স্কুল কলেজে দিতাম এত বড় মূর্খ হইত না দিনের ব্যাপারে এত বড় মূর্খ হইত না এমনি তো ডিগ্রি অনেক কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে দোয়া কুরুটাও পড়তে পারেন না আপনি একটা কলেজের ছাত্র দেখাইতে পারবেন ভাস্তির ছাত্র দেখাইতে পারবেন দোয়া কুরুত পড়তে পারে কেউ পারবে না চ্যালেঞ্জ যে পারে ও আগে এখানে পড়ে গেছে ছোটকালে তাহলে ফাঁফাইতে হলো কি আমি করতেছি ওই সিলেবাস পড়ে পারে কি না তার বাপ মাদের ছোটকালে এখানে দিয়ে থাকে আর এখান থেকে শিখে দিয়ে থাকে এইটা বরকত পারলো ব্রিটিশ সিলেবাস বরকত তো পারলো না হ্যাঁ কিছুই জানে না ঢেলা কোন লোক জানে না আমাদের মক্ত বাচ্চারা যা জানে তাও জানে না বাচ্চাদের দোষ না বাপের দোষ বাপ শিখায় নাই বাপ শিখায় নাই এর জন্য ভাই কাফেরদের মনোভাব আল্লাহ তালা খুলে খুলে বলছেন খুলে খুলে একটা দুটা আয়াত না আমার একটা কাগজ আছে লিফলেট এখানে আমি দশ পনেরোটা আয়াত আনছি এই দশ পনেরোটা আয়াত আনলে আপনিও বুঝবেন কি চায় তখন আপনারা বুঝে আসবে এরা সেবা করতে আসে নাই এরা শিক্ষা দিতে আসে নাই আবারও বিনা যুদ্ধে আবারও এই দেশ দখল করার জন্য এই যেভাবে তারা সাহায্য দিচ্ছে তো এরা ভোটে দাঁড়ায় এদের ভোট না দিয়ে পারবে তারা লোন নিচ্ছে এদের ভোট না দিয়ে পারবে ওরা বললো আমাদের ভোট দাও লোন মাফ করে দিব তো তোর এনজিও লোকেরা পাস করবে না পাস করে এরা ধর সব এনজিও লোকেরা ধর সংসদে যাবে তো বিনা যুদ্ধে এ দেশ কাদের হয়ে গেল আবার ইংরেজদের হয়ে গেল কাজে এনজিও গুলো ভোট ব্যাংক ভবিষ্যতে যে কোনো এক সময় মাঝখানে একবার পায়তারা করছিল ডক্টর ইউরুসকো দিয়ে এনজিও এর মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠন করতে কিন্তু আল্লাহ রক্ষা করছে আল্লাহ কি করছে রক্ষা করছে ওরা তো অনেক ওরে নোবেল পুরস্কার দিতে অনেক কিছু দিল কিন্তু দেশের মধ্যে সে তো পাইল না কোনো পুরস্কার জুতার মালা পাইল যেখানে দেয় জুতার মালা তা আল্লাহ রক্ষা করছে কাফেরদের ষড়যন্ত্র থেকে কাফেরদের ষড়যন্ত্র থেকে ওরা মনে করছে টাইম হয়ে গেছে আমরা একে দিয়ে মোটামুটি ইলেকশন করে আমাদের এনজিও লোকজন দিয়ে সংসদ গঠন করতে পারবো এরকম মনে করছিল কিন্তু আল্লাহ সময় মতো মোড় ঘুরাই দিচ্ছেন দিয়ে দেশবাসীকে রক্ষা করছেন আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করেন আল্লাহ তোমার মেহরবানি কিন্তু এখনো যদি সতর্ক না হন বিবিকে এনজিওতে পাঠান এনজিও লোন আনতে তা আল্লাহ কি বারবার সুযোগ দিবে আপনি বারবার গর্তে পড়বেন আর বারবার কি আপনাকে আল্লাহ সুযোগ দিবে না আপনার পা ভেঙে যাবে পা ভেঙে যাবে এর জন্য ভাই এই মাহফিলের উদ্দেশ্য কি বলতেছিলাম ফরজা আইন এলএম হাসিল করা জীবনের ভুল ত্রুটি সংশোধন করা ফরজা আইন এলএম কি গড়েন তো ব্যাখ্যাতর করা যাবে না গড়েন ইমান শিক্ষা করা গড়েন আজকে লোক বুড়া হয়ে গেছে কবরে যাইতেছে কিন্তু কৌতুক যে ফরজা আইন তা জানতেছে না অথচ এটা জানা জরুরি তামাম আজনা ফিলে এই এটা বলা জরুরি সব বক্তব্য যে একটা একটা পয়েন্টের উপরে বয়ান করে তা আপনাদের ফরস্তা দেয় হয়ে যায় ইমান ঠিক করা ইবাদত 
सुन्नत तरीका करा रिजिक हालाल रखा बंदर हाँ का दाय करा अंतर एक दस्ता रोगर सिक्किशा करा इन्हमें आप तो सुध हक्के मुलम्मत थानों भी रहमतुल्लाह ले तार किताबे विभिन्न जगहें लिखन ए पास्ता विषय ले मर्जन करा फॉर जाइन हाँ बोल बो एवं कुरान करें मेरे सुराय बकरार एक सतो सतत्त नंबर आयत दरत तीन ने परवान कर सें कुरान करें मेरे सुराय बकरार कत नंबर आयत एक सतो सतत्त नंबर आयत सतत्त नंबर आयत दरा इटा तीन ने परवान कर सें कि ईमान ठीक करा आमंतु बिल्लाही और मलाई का दी पोर्सन ना और पोटेक्टर किसी बैक्कास वही बैक्कास हो करे ये सत्ता विषय के मानते हो बे बैक्का के एक तो बुझते जान अपने रा एक तो बुझन और उसूली ही आसे के नेक्स्ट दे यार उसूली बाल बे तो आपने के मानते हो बे समस्त नवी रसूल माटी तोड़ी मानुष इरा नाले रसूली हो बे ना इता मानते हो बे और उसूली ही ए नवी रसूल कन गायब जाने ना गायब सर्वत्र हाजिर ना जिन ना तीन नंबर इता जानते हो बे ए नवी रसूल कन निष्पाप निष्पाप मासूम जो दबनी मौदूदी शब्द में तो बोलें जो पोटेक नवी के दिए अल्लाह पास्ता कुल गुनाह को बिरह कराए से आपना ईमान बातिल आपना ईमान बातिल दे रसूल ही कोई बन शे मानता है तर निष्पाप चंदमर इतना मानता है दे ए नवीद सिलसिला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शे शे है क्या देती नहीं खाता मुन्ना भी ये जो दे आमादन नवीर पर है आर काउंटर नवी माने तर रसूल ही होलो ना अपना निमान नष्ट है कैसे जे कौन एक ता पॉइंट ए रसूल मत दे जाब बाव अन्य गुलाम अध्यय और पॉइंट पॉइंट ना से यार देखो ना तो पॉइंट औषधियाँ कर ले बेईमान है रहते हो आए सब गुलाम आनन्द ना मी ईमान सब गुलाम आनन्द ना की ईमान और देखो ना एक तो विषय औषधियाँ करना ना बेईमान बेईमान हॉट अशोज ईमान दर है दिक्कत सब गुलाम आते हो आए अमार लेखा किताबुल ईमान � उखाने सब बैखा दवा से आपने तो कोनो मौसी दे चालू आ से तले हुजूरा की कौन से बुजुर्ग हुजूरा की आवाज़ ना रखते तो कोनो मौसी दे किताब लिवान चालू करते बारे नहीं तले आपने तो वाले की दायित्व दे कोर्स जानोगर के ने फिगर कोट्टा हो आपे जानोगर दिन ने वन नाता के ले केस हत्तर दिवे केस अंदा दिवे जानोगर तो जामादे हाथे ना था के सातरों दिवे ना सांदों दिवे ना राष्ट्रीय मुताबिक था अभी राष्ट्रीय थे जरा उलामाय करम के सलाम कोट तो पाए दूरे तराई उलामाय करम के जवाई कोट से इस तरह में बंदे ताई हुए थे जरा उलामाय करम के सरुदा कोट तो तराई उलामाय करम के जवाई कोट से भारतों ताई हुए � पब्लिक जरा उलामा का जना आशे ताहले उलामा दिखे कौन टच्चा करे जवाई कर दिले कौन वो पब्लिक आज बैना ओयलाइन आ गए थे हर अमरों साइज़ जो करते थे सब काफ़ी रह मिले सिस्टा करते थे उलामा और पब्लिक बिस्तीन ने करते हर अमरा हुजूर रा और डेट्स छाऊज़ जो किधर करते ऐसे जनों तो बोलते होते थे अमरा एनजीओ दिक्कत साइज़ जो करते थे, अमरा आमादे जवाई हाउस जोन में साइज़ जो करते थे, कितना ईमान तालिम करते हैं आपे? इस्लाम में ईमान तक जरूरी कौन विषय आता है? आपने ईमान जो दिस होयो है जाए, हसर मैदान है, अल्लाह ताला आमादे ईमान के साहब आए किराम में ईमान और शक्ति मिला बन, जो दिम कितने मिला में कास्ट आते साबर दस आते तो ले साबर और सत्तर माप काटी के ना हाँ सत्तर माप काटी फाइन आमनु बी मिसली मां मंतुम बी 
ईमानदार खाली माना नबी के शेष नबी माना तेष नबी अर्थ कर सर्वश्रेष्ठ नबी क्योंकि शेष ना नबी के सर्वश्रेष्ठ नबी मान सर्वश्रेष्ठ शेष ना शेष कर नबी आसते एक विषय जो अस्वीकार कर मुसलमान आफेर रहे एकदम काफे रहे एक विषय अस्वीकार कर दरुण काफेर तो रुसुली मानते गले क्या हल बुझे मटर तैर मानुष मानते नूर तैरी ना शेष नबी मुहम्मदुर व्याख्या दें नाई चलाओ जरा तुम दरबारे पुरस्कृत हो पुरस्कार पाई नबी और सहबाई क्वेश्चन आयोजार क्लियर मुहजिर मानबेल्ला राजी हो गा राजी हो ग जरा 
এই সাহাবিদেরকে অনুসরণ করবে যদি সত্তর মাপ কাটে না হয় তাহলে ইত্তাবাও কেন বলা হলো আর নবীজি তো ক্লিয়ার বলে দিচ্ছেন আমাদের নবীজি সাহাবাই কেন মধ্যে সত্তর মাপ কাটে ক্লিয়ার বলে দিচ্ছেন বলছেন বানি ইসরায়েল বাহাত্তর ফেরকা হয়ে গেছিল আমার উম্মত তেহাত্তর ফেরকা হয়ে যাবে এর মধ্যে বাহাত্তরটা দোজকে যাবে আর একটা বেসতে যাবে তো প্রশ্ন করা হলো যদি একটা ফেরকা জান্নাতে যাবে ওটা কারা বাহাত্তরটা দোজকে আল্লাহ রসুল বললেন মা না লাই সাহাবি আমি আর আমার সাহাবাই কেরাম যে তরিকা আছে এটা বেসতে যাবে একা নিজের কথা কইছে নাকি সাহাবাদের কথা বলছে আমাদের রসুল তেইশ বছর তাদেরকে পড়াইছে কত বছর সিলেবাস কি ছিল কোরআন আর সন্ধ্যা পরীক্ষক কে ছিল পরীক্ষা কে দিছিল আল্লাহ রসুল নিজে পড়ায় নিজে পরীক্ষা নিলে রসুলের দুশ্মনরা মানত যারা নবীদের ভুল ধরে সাহাবিদের ভুল ধরে তারা রসুলের দুশ্মন না রসুল পরীক্ষা দিত তারা আপত্তি করত না এই জন্য রসুল পরীক্ষা দেয় নাই সুরায় হুজরাত সুরায় হুজরাত घोषणा कर दिले नम्बर रसुल परीक्षा दिले रसुल दुश्मन द्वारा नबी देर भूल धरे सहबी देर भूल धरे তারা মানতো না কারণ উনি নিজে পড়ায় আর নিজে পরীক্ষা নিয়ে সব একশো নম্বর দিয়ে দিছে মানতো এটা পরীক্ষা কে নিছে আল্লাহ নিছে আল্লাহ নিয়ে আল্লাহ ঘোষণা করছে সব কামিয়াম তোমরা এদের যে কোন একজনকে ফলো করবা যে কোন একজনকে আর সাহাবি কান নুজুম বিমিকটা দেয় তুমি এটা দেয় তুমি যে কোন একজনকে ফলো করবা সে কামিয়াব হয়ে দেবে এর আল্লাহ রসুলের খাদি সে বলছেন কাউকে যদি দেখো আমার নবীর সাহাবাই কেরামকে সমালোচনা করে তার জন্য লানব দাও ইদা রয় তুমি আরাখাদিসে নবীজি বলেন তোমরা যদি একশের গম দান করো তোমরা যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করো আর আমার নবীজির সাহাবি একশের গম দান করে আমার কাছে ওডের মর্ত বেশি তোমরা যদি উহুদ পাঠ পরিমাণ স্বর্ণ দান করো আর আমার নবী সাহাবি যদি একশের গম দান করে তা আমার কাছে ওটার দাম বেশি কেন আল্লাহ কি তাদের ব্যাপারে পার্সিয়ালিটি করছে আর আমাদের ব্যাপারে অবিচার করছে তাই না তাদের কুরবানির কারণে তারা আল্লাহ রসুলের হুকুমে ঘর বাড়ি সব মক্কায় ফেলে মদিনায় চলে গেছিল কিচ্ছু নিতে পারে নাই অনেক সম্পদ ছিল অনেকের কিচ্ছু নিতে পারে নাই যে কারণে কোরআনে সব জায়গায় ফকির বলা হয়েছে লিল সবকিছু ছেড়ে তারা হিজরত করে মদিনায় চলে গেল এই কুরবানির কারণে আল্লাহ তাদের মাকাম এত বাড়াই দিয়েছেন আপনি পারবেন এটা আপনাকে বলা হয়েছে যে ভাই ভাই তোমার সব ঠিক থাকবে তোমার ঘর ঠিক থাকবে তোমার বউ ঠিক থাকবে তোমার দোকান ঠিক থাকবে তোমার স্বামী ঠিক থাকবে তোমার ছেলে মেয়ে ঠিক থাকবে চলো তিন দিন না 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 আমি গেলে সব অ্যালেবেল হয়ে যাবে আপনি গেলে সব অ্যালেবেল হবে আপনি মরবেন না তখন কি হবে সব ঠিক থাকবে এই অবস্থায় আমাদেরকে তিন দিনের জন্য বেরোতে করলে আমরা বেরোতে রাজি নেই তাহলে আমাদের কুরবানি কি আর সাহাবাই কেরামের কুরবানি কি এক সমান হলো বুঝতে হবে এই জন্য আমাদের সাহাবি বানানো হয় নাই আমাদের সাহাবি বানাইলে ওই জামানা পয়দা করলে সব আবু জাহালের দলে চলে যেতাম আল্লাহ রক্ষা করছে আমাদের তো ফরজ এলামের এক নম্বর কি ভাই ইমানের একটার একটু ব্যাখ্যা করলাম দুই নম্বর কি ইবাদত বন্ধে গিয়ে সুন্নত মোতাবেক করতে হবে ইবাদত বন্ধে গিয়ে আজকে আজাদ সুন্নত অনুযায়ী হইতেছে না কামত হইতেছে না নামাজ 
সুন্নত তরিকা হইতেছে না আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ জেব্রাইলকে পাঠায় দশক্ত নামাজ দেখাইছে কয়েকত একদম মস্ক করায় ট্রেন্ডিং দিয়ে দেখাই দিছে আমরা কি নামাজের মস্ক করছি কারো কাছে খালি লিকসার খালি লিকসার লিকসার শুনলে নামাজ হবে রসুলকে ট্রেন্ডিং দেওয়া হয়েছে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে আপনি যতক্ষণ প্রশিক্ষণ না নেবেন আপনার নামাজ সই হবে না একদম দাঁড় করতে কাতার দিয়ে দাঁড়াইতে হবে প্রত্যেক কাতারে লোক দিতে হবে একজনে বলবে হাত এইভাবে তোলেন হাত তোলেন তো আপনারা হাতের তালু সামনের দিকে হাতের তালু কোন দিকে সামনে আঙ্গুল কোন দিকে আসমানের দিকে এলো সহি তরিকা ভুল কি এই যে দেখতে পাচ্ছেন অত সারা রাতে কান ধরে ওঠা এটা কি ভুল এইভাবে এইভাবে তো নিয়ত করে সরাসরি বাঁধতে হবে নাবির নিচে আমরা কি সরাসরি বাঁধি আমরা তার সাইডে দিই তারা বাঁধি এইভাবে পুরো নামাজ যদি দেখানো হয় দেখা যায় নামাজটা ভুলে ভরা ভুলে ভরা বিয়ে সাদিতে যা করতেছে এ চোদ্দ না হিন্দু আনি তরিকা হিন্দু আনি না যাই মেয়ে দেখতে যে ছেলের বাপে দেখে কি না তো কিভাবে যায় জন্য ছেলে ছাড়া আর কেউ দেখতে পারবে না ছেলে ছাড়া আর কেউ দেখতে পারবে না মহিলারও দেখবে কিন্তু পুরুষ আর কেউ দেখতে পারবে না কিন্তু আমার দেশে বাপেও দেখে একদম হারাম একদম হারাম তারপরে অলিবার দাঁত খাওয়ায় সেখানে গিফট নেয় কিনা গিফট নেয় খ্রিস্টানদের তরিকা তারা দাওয়াত খাওয়ে একটা বিল দিয়ে দেয় রাতে দাওয়াত খাইলে বিলটা দিয়ে দেন ইসলামে দাওয়াতে কোনো বিল নেই দাওয়াত খাওয়া যদি গিফট নেন তাহলে বিল নিলেন খ্রিস্টানদের তরিকা বিয়ে সাদি চোদ্দ না খ্রিস্টান হিন্দু খ্রিস্টানদের তরিকা আপনাদেরকে কি বলবো জীবনের শেষ পর্ব যেটা কাফন দাফন এইটি পর্যন্ত গলত এটাও সই নেই হাদিস আছে শর্ট টাইমে দাপন করতে হবে হাদিস মুসলমানের লাশ তার পরিবার পরিজনের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা যায় নেই আমরা দেরি করি কিনা অমুক আসবে তমুক আসবে চেহারা দেখাইতে হবে লাশ দেশে বাড়িতে নিতে হবে আমেরিকার থেকে বাংলাদেশে আনতে হবে দেরি করে কিনা এই হাতি অনুযায়ী একদম না যায় অন্যায় এটা অন্যায় হুজুর করলে কি যায় হয়ে যাবে নাকি কোন হুজুরকে আল্লাহ ঠিকাদারি দিতে হুজুরকেও তো যদি শরিয়াত মতো চলে তো হুজুর বলা হবে আপনার খেজুর হয়ে যাবে হুজুর যতক্ষণ হুজুর থাকবে যতক্ষণ সে আল্লাহর হুকুম মোতাবেক চলবে হুজুরদের কোন এটা কি হিন্দুদের ব্রাহ্মণ মনে করছে তাকে চলতে হবে তো দেরি করা যাবে না কোন বাহানায় দেরি করা যাবে না পার্শ্ববর্তী কোন জায়গায় দাপন করে দিতে হবে ব্যাখ্যা করার সময় নেই এমনকি কিতাবে লিখছে জুমার আগে দাপন করে যদি জুমা ধরা যায় তো জুমার আগে দাপন করা জরুরি জুমার পরে ইমাম সাহেব মুসাল্লিদেরকে নিয়ে তিন কুল পড়ে দোয়া করে দিবে জানাদা আটকে রাখবেন কেন হাদিস কোরআনের সব জায়গা আসছে জানাজা জলদি করো মোরদা নিজে বলে কদ্দিমনি কদ্দিমনি আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো কোরআন হাদিস বাদ দিয়ে আপনারা এই যে দেরি করতেছি কোন অবস্থায় যায় যদি একদম না যায় কাজ মরার পরে এই লাশের পরে জুলুম করতে যাবো না এমনকি একটা একটা উদাহরণ শোনেন জানাজা নামাজের পরে চেহারা দেখানো নিষেধ জানাজার আগ পর্যন্ত গোসল টোসল হবে ওর মধ্যে যে যা দেখে নিতে পারে যাদের দেখা যায় তারা কিন্তু জানাজার পরে চেহারা দেখানো নিষেধ কেন কারণ দর্শাইছে যে জানাজার পরে চেহারা দেখাইতে গেলে 
দাফন করতে দেরি হবে কবর রাখতে কি হবে দেরি হবে অথচ চেহারা দেখাতে কি লম্বা টাইম লাগে দশ বিশ মিনিট দশ বিশ মিনিট দেরি করা শরীয়ত এলাও করল না আর আপনার বাপ সকাল সাতটায় মারা গেল আপনি দুটার সময় তা জানানা পড়তেছেন কেন সাতটায় মারা গেল দুই তিন ঘন্টার মধ্যে দাফন করা সম্ভব পড়ছিল কারণ মমিনের কবর তার জান্নাতের বাগান না মমিনের কবরটা জান্নাতের বাগান কি না তো তাকে তাড়াতাড়ি তার বাগানে পৌঁছাই দিতে হবে না তার ফেলে রাখলে তার বাগান থেকে মারম করা হলো মারম করা হলো তাকে আমরা মুখে বলি বিসমিল্লাহি আল্লাহ মিল্লাতে রসুল্লাহ মুখে বলি যে তোমাকে আল্লাহর নামে রসুলের তরিকা রাখলাম অথচ সম্পূর্ণ গলত তরিকা রাখতেছি রাখতে হবে হলো ডাইন কাতে দ্বিতীয় ভুল মুর্দাকে কবরে রাখতে হবে কিভাবে জিন্দা মানুষ যেভাবে সয় ডাইন কাতে শুধু চেহারা না সেনাও কোন দিক হবে সেনাও কেবলার দিকে হবে সেনাও কোন দিক হবে সেনার ভিতরে কলব আছে কলবের মধ্যে ইমান আছে সেনার মধ্যে কি আছে কলব আছে কলবের মধ্যে ইমান আছে এটা কেবলার দিক দিতে হবে সেনার এত গুরুত্ব নামাজের চেহারা ঘুরে গেলে নামাজ ভাঙে না কিন্তু নামাজের সেনা ঘুরে গেলে নামাজ ভাঙে না এত গুরুত্ব সেখানে আমরা মুখে বলতেছি তোমাকে আল্লাহর নামে রসুলের তরিকা রাখলাম কিন্তু গলত তরিকা রাখতেছি সেনা কোন দিকে আসমানের দিকে আর ঘাটটারে মুসরায় কেবলার দিকে দেখো ওটা তরিকাই হল প্রশ্ন করো হুজুর এতদিন কই ছিলেন বাপ দাদার তো এরকম রেখে আসছি আমরা এতদিন আমরা আসতে পারি নাই ভুল করছি আমাদেরকে মাফ করে দিবেন ডাইন কাতে পুরো বডি ডাইন কাতে বললাম তো আমি একটু আগে যে আমরা রাত্রে সুন্নত তরিকায় শুই কিভাবে আমরা রাত্রে বা দিনে সুন্নত তরিকা কিভাবে শুই খুব ওইভাবে শোয়াইতে হবে কবর খোদা শিখতে হবে তো আপনারা ঘাবড়াবেন না এখন থেকে যদি পাক্কা নিয়ত করেন যে আমরা ডাইন কাতে শোয়াবো তো আল্লাহ তালা কোরআনে ওয়াদা করছেন পিছনের ভুল শুধু মাফ করবেন না ওটাও সঠিক আমলের দ্বারা আল্লাহ পরিবর্তন করে দিন তুমি এখন থেকে ঠিক হও যখন জানতে পারলে এখন আর হ্যাকামি করবে না হ্যাকামি করবে না বাপ দাদা দা করে গেছে তাই করবো বাপ দাদার দোহাই দেওয়া মক্কার কাফেরদের তরিকা বাপ দাদার দোহাই দেওয়া কার তরিকা কাফেরদের তরিকা হ্যাঁ ওই একই কথা এরাও কাফের ওদের দোহাই দেওয়া যাবে না কারণ তাদের সময় এত মাদ্রাসা ছিল না এত আলেম ওলামা ছিল না তারা অনেকটা ভুল করে গেছে আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিবে কারণ তাদের জানার সুযোগ ছিল না কিন্তু আপনাকে আমাকে কি সে মাফ করবে আপনার আমার হায়াতে তো মসজিদ মাদ্রাসা হয়ে গেছে মুফতি তৈরি হয়ে গেছে আপনি সঠিকটা জানতেছেন তারা তো জানে নাই আপনি তো জানতেছেন আপনি মাপ পাবেন কি হিসেবে এখন আপনি ঠিক করেন ঠিক হয়ে চলেন আল্লাহ ওই বাপরে যে উল্টা শুয়ে শোয়ায় আসছেন ওটা আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দিবে ওই ভুলটাকে শুদ্ধ হিসেবে কবল করে দিবে তাহলে শোয়ানো ঠিক হইতেছে না তারা বাপ মার জন্য যে সব রেসানি করি সব রেসানি সব পোষাই দে না এটা আমাদের ভুল কেন ভুল আমরা এক তো তিন দিন আর চল্লিশ তিরিশ দিন আর এরকম করি না এটা হিন্দু অনেক তরিকা এবং যারা কবর দেয় তারা ওই ওর বাড়িতে একক তো খাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যায় না খাওয়ালে কি হাতের মাটি নামে না একটা মুসলমান ভাই তারা আপনি একটু উপকার করলেন কাপন দাপনে শরীফ হইলেন অন্য মুসলমান না আপনাকে উপকার করবে আপনি যখন মারা যাবেন এর বিনিময় নেওয়ার জন্য এত ব্যস্ত হওয়ার দরকার আছে কত বড় জাহেলিয়াত 
ওর পিছনে লাগে যতক্ষণ না খাওয়াবে তুই হাতের মাটি ঝাড়াইলি না কোথা হাতের মাটি আটকা আছে দেখান তো শয়তানি কথা তা আল্লাহ রসে করবেন যে কোন একদিন গরিবদেরকে খাওয়াই দিল যে কোন একদিন লিল্লা বডিং এ কিছু চাউল ডাউল কিনে দিল হয়ে গেল দিন তারিখ ঠিক করবেন কেন ওটা আমার অত্যন্ত ভুল তার খতম যে পড়ানো হয় ওটা টাকার বিনিময়ে পড়ানো হয় কিনা এটাও না যায় দুনিয়ার জন্য খতম পড়াইলে টাকা দেওয়া যায় আপনি অসুস্থ সুস্থতা অর্জন করার জন্য খতম পড়াইলেন ঠিক আছে টাকা দেন দুনিয়ার জন্য ব্যবসায় বরকতের জন্য খতম পড়াইলেন ঠিক আছে কিন্তু যখন সব রেসারে করতে চাইবেন সব পোষাইতে চাইবেন তখন বিনিময় দিবেন দেওয়াটা হারাম মৌলবীর দিলেন ওই মৌলবীর নেওয়া হারাম এবং সে হারাম খাইল এবং তার সবটা বাতিল হয়ে গেল তো তার সব যখন বাতিল এলো সে আপনার বাপ মা রুহে কি পোষাই দিবে বলেন কিচ্ছু নেই তার কাছে কিচ্ছু নেই যে বিনিময় নিল তেলাওয়াত করে সে যে সব পাইছিল ওই সবটা নষ্ট হয়ে গেছে তো ওটা যখন নষ্ট হয়ে গেল যত কান্নাকাটি করুক করে আপনার বাপ মা রুহে দিক কিছুই যায় নেই আপনার ছেলে বিদেশ থেকে টাকা পাঠাইলে টেলিফোনে কনফার্ম করে না করে তা আপনি যে সব রেসানি করলেন কোন মুক্তির কাজ যে কনফার্ম করবেন না হুজুর আমি এইভাবে পাঠাইছি গেছে কিনা কন্ত জেগে না কেউ জিজ্ঞেস করে না এই উল্টাটা করতে আছে প্রত্যেক বছর আরে হারাম টাকা দিতে আছে ঘাবড়ানোর কিছু নেই না জানে ভুল করছেন এখন জানলেন তো আরে এখন জানলেন তো এখন তো এই প্রথা করবেন না কোনো দরকার নেই টাকা দিয়ে পড়াবো না এখানে বলে দেবেন এখানে প্রত্যেক দিন হেমজ খানায় খতম হয় প্রত্যেক দিন হ্যাঁ বলবেন আমার আব্বার জন্য দোয়া করাই দেবেন আল্লাহ রাস্তা আপনাকে দোয়া করাই দিন পয়সা দেওয়ার দরকার নেই পয়সা খরচ করতে মনে চায় আলাদাভাবে দান করেন মাদ্রা চাই দান করে রসিদ নিয়ে চলে যান বোঝেন নাই টাকা খরচ করতে মনে চায় মসজিদে দেন মাদ্রাসায় দেন কিন্তু খত মাল্লা রাস্তা হবে রাজি আছেন কারণ আমি একটু আগে বললাম যে মাহফিল কি জন্য মাহফিল দ্বারা যদি আমরা ফরজ এলেমটুক না জানি মাহফিলের দ্বারা যদি আমাদের জীবনের ভুল ত্রুটি সংশোধন না হয় তাহলে এই মাহফিল বেকার এই মাহফিল বেকার তারাবির একই হুকুম আল্লাহ তালা ফরজ নামাজের ইমামতি করে পয়সা নেওয়াকে বৈধ করছেন কোন সুন্নত নফলের ইমামতি করে টাকা নেওয়াকে বৈধ করেন নাই আপনাদের যুক্তি তর্কে যাওয়ার দরকার নেই তার খাবে কি খাবে কি এগারো মাস কি খাইছিল তখন আপনি কইছিলেন যুক্তি তর্কে যাবেন না আল্লাহ রকম বাদ মাইয়েতের ব্যাপারে সর্বশেষ একটা মশলা বলে এটাই শেষ কোন ব্যক্তির এন্তেকাল হয়ে গেলে মৃত্যু হয়ে গেলে শর্ট টাইমের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ফারায়জ বের করে তার বিবি কত পাবে তার ছেলে কত পাবে তার মেয়েরা কত পাবে ভাগ করে দেওয়া গেল শরিয়াত এটা কি শরিয়াত এটা না করলে ওই যে বোনেরা শ্বশুর বাড়ি চলে গেছে ওদের হক কে খাইতেছে ভাইরা খাইতেছে ওদের হক কে খাইতেছে হক কো লিবাদ নষ্ট করলেন আপনি হক কো লিবাদ আপনার কোন ইবাদত কো বলবে না কোন ইবাদত কো বলবে না হক নষ্ট করলে এদের মশলা কি শর্ট টাইমে ফারায় বের করে প্রত্যেকে বোঝাই দেওয়া বিশেষ করে কোন ভাই বোন যদি নাবালেক থাকে থাকে না বাপ মারা গেলে ওটাকে সরিয়াতে বলে এতিম কি বলে এরটা যদি সংরক্ষণ না করেন ওরটা থেকে ওকে লালন পালন করা হবে বাকিটা সংরক্ষণ করতে হবে যদি তা না করেন ওটা তার মা খেয়ে ফেলে ওর ভাই বোনেরা খেয়ে ফেলে বা আত্মীয় স্বজনরা বেড়াইতে আসে তারাও কি করে ওই সব মিলাই ঝুলায় ওই এতিমিটটা খেয়ে দেয় এমনকি হুজুর দাওয়াত দেওয়া হয় ওই হুজুরও কি খায় ওই এতিমের মালটা খায় আর এতিমের মাল খাইলে কি হবে কোরআনের চারিপাড়ায় দেখেন কি হবে এই 
এতিমের মাল যারা খাইলো তারা পেটের মধ্যে দোজকের আগুন ভরলো মৃত্যুর সাথে সাথে এই আগুন চতুর্দিক দিয়ে তাকে ঘেরাও করে ফেলবে তো একদিকে বন্ধের অংশ আমরা খাইতেছি আর একদিক দিয়ে এতিমের মাল আমরা খাইতেছি আমাদের কোনো ইবাদত কবুল হবে না কাজেই যাদের আব্বা মারা গেছে অনেক আছে না আব্বা মারা গেছে তারা এতদিন ফারায়জ বের করে দেন নাই তারা দুঃস্থ দিনের মধ্যে বন্ধুকে ডাকেন দেখে ফারায়জ বের করে স্থাবর অস্থাবর সব কিছু থেকে বুঝাই দেন পিছনে ভুলের জন্য তাদের কাছে মাফ চাই নেন তা না হলে এই মাহফিল কোনো কাজে আসবে না ভুল ত্রুটি যদি ঠিক না হয় আর ফরজ কন্টুক এটুক যদি না বোঝেন তাহলে মাহফিল অনর্থক মাহফিলের উদ্দেশ্য এটা ফরজ এলেম জানতে হবে তো ফরজ এলেমের দুটা আমি একটু বললাম কিছুটা ইমান শিখতে হবে ইবাদত বন্ধে কি শূন্য তরুজাই করতে হবে আর তিনটার এখন আর সময় নেই আর তিনটা কি রিজিক হালাল রাখতে হবে যারা বিবির মোহর দেন নাই তাদের রিজিক হালাল না যারা বন্ধের অংশ দেন নাই তাদের রিজিক হালাল না যারা জমিন বন্ধক রেখে ফসল খান জমিন বন্ধক রেখে ফসল খাওয়া সুদ খাওয়া দেশটানী দুই হাজার সুদ এবং জুয়া সুদ এবং জুয়া শেয়ার বাজার সুদ এবং জুয়া ইসলামের নামে যত ব্যাংক বিমা হয়েছে সবগুলো একটা সঠিক ইসলাম নাই হয়তো দশ পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট ইসলাম আশি পার্সেন্ট সুদ এখান থেকে কেউ লাভ খাবেন না তিন নম্বর এটা রিজিক হালাল রাখতে হবে ব্যবসায়ী ব্যবসার মশলা জানবে চাকুরজীবী চাকুরি মশলা জানবে এই চার নম্বর বান্দার হক চার নম্বর কি আল্লাহ রসুল পরে সবচেয়ে এক নম্বরে কে বাপমা বাপমার মধ্যে এক নম্বরে কে মা বাপের থেকে মায়ের হক তিন গুণ বেশি তিন রকম কষ্ট বরদাস্ত করছে পেটের মধ্যে ডেলিভারির সময় আর লালন পালন করার সময় এই তিন কষ্টের কারণে এই তিনটার মধ্যে আর কেউ শরিক ছিল না মায়ের হক তিন গুণ বেশি বাপ মার দিকে একবার মোহাম্মতের দৃষ্টিতে তাকাইলে আল্লাহ একটা কবুল হাজার সব দান করে আপনি একদিনে যে দশ বার তাকান মোহাম্মতের দৃষ্টিতে আল্লাহ আপনাকে দশটা কবুল হাজার সব দান করবে আদের আগের দৃষ্টিতে তাকান চোখ লাল করে আর মাপ চাই না আনেন হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে সে ইমান নিয়ে মরতে পারবে না তাকে বেই যেহেতু সময় নাই আর আমি কিচ্ছা শোনাইতাম একজন সাহাবি বেইমান হয়ে মরতে ছিল মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহারের কারণে এই বাপ মা বেঁচে থাকলে সাতটা হক কটা মারা গেলে আর সাতটা আমাদের বাপ মা কারো মারা গেছে তার সাতটা কারো বাসা আছে তার সাতটা মোট কয়টা এই চোদ্দটা হক আপনারা বলতে পারেন কি না হ্যাঁ পারেন না তাহলে অজনাফিল দিক কি ফায়দা হলো বাপ মার হক যখন বলতে পারেন না এখানে এই মাঠে কত মাহফিল হয়েছে না এই মাঠে অন্তত বিশ ত্রিশ বছর ধরে তো মাহফিল হয়েছে তো সেখানে এইগুলো হক বলা হয় নাই বাপ মার হক কি স্ত্রীর হক কি সন্তানের হক কি সন্তানের হক কি সন্তানের হক বাচ্চা হওয়ার পরে ডানকানে আজান বামকানে একামত দুই নম্বর সপ্তম দিন আকিকা করা সুন্দর নাম রাখা বিপ্লব সংগ্রাম এগুলো নাম রাখা চাই নেই ট্যাবলেট ক্যাপসুল হ্যাঁ এগুলো নাম রাখা যায় সুন্দর নাম রাখতে হবে তারপর যখন নাকি মুখ জোবান খুলবে বেরেন হবে তখন তাকে আল্লাহর কালাম শিক্ষা দিতে হবে আগে মুসলমান বানাইতে হবে এরপর অন্য কিছু আমরা আগেই পাঠাই দেই ডগ আর ক্যাট পড়তে যে বয়সে আল্লাহ আল্লাহ শিখাইতে কয়েছে রসুল শিখাইতে কয়েছে এই বয়সে আমরা পাঠাই কি শিখতে ক্যাট এই ক্যাট আর ডগ এত পবিত্র হয়ে গেল যে ঘরে কুকুর পালা হয় হ্যাঁ প্রত্যেক ওই ঘরে রহমতে ফেরেস্তা আসে না এবং প্রত্যেক দিন তার আমার নামা থেকে উহুদ পাহাড় পরিমাণ সব কমতে থাকে 
কুকুর এত হ্যাঁ মোবারক জিনিস বুঝছেন তো কিরকম মোবারক বহুত পাহাড় পরিবার সব কমতে থাকে এটা আপনার বাচ্চাদের মুগুস করতে ইংরেজদের তো শুকর খায় আর কুকুর নিয়ে পড়ে থাকে ইংরেজরা শুকর খায় আর কুকুর নিয়ে পড়ে থাকে এর তাদের যে জিন্দগি আর তাদেরকে আমরা মনে করি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষ আমরা মনে করতে তো কি বলতে ছিলাম সন্তানের হক কোরআন হাদের শিক্ষা দিয়ে মুসলমান বানানো আপনার মৃত্যুর সময় আপনার পাশে বসে যেন কালেমা তালকিন করতে পারে সোরাই আসিন পড়াইতে পারে এই বিদ্যাটুক আগে দিতে হবে আপনার মৃত্যুর পরে যেন আপনাকে গোসল দিতে পারে আপনার ছেলে যেন আপনার জানাজা পড়াইতে পারে আপনার ছেলে যেন আপনাকে কবরে ডাইন কাতে শোয়াইতে পারে আপনার ছেলে যেন সপ্তাহে একদিন আপনার কবরের মাথার কাছে দাঁড়ায় সোরাই আসিন পড়তে পারে এটুক আমরা আগে বানাইছি এটুক করার পরে আপনি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানান কোন আপত্তি নেই আর এটুক না করে যদি আপনি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানান আপনার ছেলে নাস্তিক হয়ে যাবে বদ্দিন হয়ে যাবে আমি আমি কোনটা ব্যাখ্যা করব এটা একটা ফরজ বান্দার হক জানা এটা ফরজ হাদিস আসছে তারা হক জানে না হক আদায় করে না তারা অন্যকে কষ্ট দেয় আর কষ্ট দিতে যায় হাদিস আসছে তাকে মুসলমান বলা যাবে না আল মুসলিম মানসালিম আল মুসলিম তাকে মুক্ত সাপ বলতে পারবেন পিসাপ বলতে পারবেন হাজির সাপ বলতে পারবেন গাজি সাপ বলতে পারবেন কিন্তু মুসলমান বলা যাবেন যার দ্বারা অযথা কষ্ট পায় পিপাসিত কুকুরকে পানি পান করায় এক লোক আল্লাহ রলি হয়ে গেছে পিপাসিত কুকুরকে পানি খাওয়ায় আর এক লোক বেড়ালকে না খাওয়ায় মারছে জাহান্ন মজব হয়ে গেছে তাদের হক এত মারাত্মক তা আল্লাহ এটা মাফ করবেন না আল্লাহ হক মাফ করবেন না আমাদের থেকে নেকি নিয়ে দিয়ে দিবেন তার পরে যদি পাওনাদার থাকে নেকি শেষ পাওনাদারের সিরিয়াল রয়ে গেছে তো ওদের গোনা আমাদের নিতে হবে ওই গোনার পাহাড় কান্দে নিয়ে দোজকে যেতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করেন এটা মোস্তাহাব আমল এটা যদি কেউ ফরজ বলে এটাও ভুল যদি কেউ বেদাত বলে এটা মূর্খতা এটা মোস্তাহাব যার মনে চায় করেন যার মনে না চায় বা সময় নেই চলে যান মোনাজাতের মধ্যে কোনো একটা নেই আমার দেশে আল্লাহ আমিন বেহাকে লা ইলা কয়ে একটা করায় না ইমামের সাথে একটা করায় না এটা গলত মোনাজাতের মধ্যে কোনো একটা নেই পাথর কথা ইমাম পাঁচ মিনিট মোনাজ করলো আপনার সময় নেই আপনি এক মিনিট করে চলে যান বা ইমাম এক মিনিটই শেষ করে দিতে আপনার আল্লাহর সাথে কথা শেষ হয় নেই আপনি বলতে থাকেন আপনি বলতে থাকেন এখানে মহাজনের জন্য বাধ্য করা হে সবাই মোনাজ শুরু করেন হে আর করবেন না আমাকে একদিন বলতে চাই ওই শেষ হয়ে গেছে তো আমি তখনও মোনাজ করতে ছিলাম কানে কানে বলতে মোনাজাত শেষ হয়ে গেছে আমি তারপরেও করতে আসি মোনাজাত তারপরেও করতে আসি পরে শেষ করে বললাম যে আমারে বললেন কেন ইমাম সব শেষ করে দেয় তারপরে আমি আল্লাহ কাছে কিছু বলি তো গুনা হবে পয়লা সালামের সাথে সাথে ইমামের একটা শেষ হয়ে যায় দ্বিতীয় সালামে তো একটা দাম সুন্নত অজীব না প্রথম সালামের সাথে সাথে একটা দা কি শেষ আল্লাহ রহম করছে যদি সালামের সাথে সাথে একটা দা শেষ না হতো তাহলে ইমাম যা করত আমাদের তাই করতে হতো ইমাম বাথরুমে ঢুকছে আমাদের ঢুকতে হতো আল্লাহ রেহাই দিছে যে সালামের পর আর কি নেই একটা দা নেই তোমার মনে চাইলে মনে রাত করো না চাইলে না করো কিন্তু এটাকে ফরজ বলা এটাও গুমরাহি এটাকে বেদাত বলা মূর্খতা দেশে আলম না মূর্খ হ্যাঁ হাদিস নিজে পায় নাই বলে হাদিসে নেই আরে বেটার তুই পাস নাই আমি কিতাব লিখে দিছি এর উপরে ফরজ নামাজের পরে মনে রাত করা যে মুস্তাব এরপরে বাংলাতে কিতাব লিখে দিছি সৎখানে দলিল দিছি সেখানে 
হয় দলিল নিয়ে চোখের সামনে ধরেন যেটা পড়ে দেখেন তো কি আছে নিজে দলিল পায় না আর আরো জনটা রদ করে এটা মোস্তাব জিনিস মোনাজাত কি মোস্তাব তো আমাদের কিছু ভুল ত্রুটি জানা হলো কিছু ভুল ত্রুটি জানা হয়েছে এবং পাঁচটা বিষয় যে ফরজ বলেন তো ইমান ঠিক করা ইবাদত বন্দেগি সুন্নত তরিকায় করা রিজিক হালাল রাখা বান্দার হক আদায় করা আত্মশুদ্ধি করা অন্তরের দশটা রোগ কি লোভ লালসা হিংসা বিদ্বেষ হ্যাঁ রাগ কৃপণতা রিয়াকারী অহংকার এগুলো দেখে নেবেন ইমাম গাজালি রহমাতুল্লাহ আলহের তাবলিগের দিন কিতাব আছে এখানে এখান থেকে পড়বেন এটার একমাত্র চিকিৎসা আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবাদ সোহবাদ কাকে বলে এই যে বসে আছেন এটার নাম সোহবাদ এই সোহবাদ থেকে সাহাবাই কেরামকে সাহাবি বলা হয়েছে তাদের অনেক গুণ ছিল কোন গুণের দ্বারা নামকরণ করা হয় নাই এই গুণের থেকে নামকরণ করা হয়েছে সোহবাদ থেকে সাহাবি কেন দিন আসার রাস্তায় এইটা বই পড়ে দিন আসে না দিন আসে সোহবাদের দ্বারা এইভাবে বসতে হবে মাসে একদিন বসবেন মাসে মাসে কোনো জলসা হয় এখানে প্রত্যেক ইংরেজি মাসের পয়লা শুক্রবার প্রত্যেক ইংরেজি মাসের পয়লা শুক্রবার আপনার এখানে জমা হবেন হ্যাঁ আসরে পরে বা মাগরে পরে ইংরেজি মাসে পয়লা শুক্রবার এখানে হাতে কলমে উজু দেখাই দিবে নামাজ দেখাই দিবে আজান একামত কাফন দাফন সব বাস্তবে দেখাই দিবে তাহলে এটার নাম হলো জিন্দা মাদ্রাসা যে মাদ্রাসায় জনগণকে নিয়ে তালিম দেওয়া হয় জনগণকে নিয়ে ফিকির করা হয় এই মাদ্রাসাকে বলা হয় জিন্দা মাদ্রাসা কি মাদ্রাসা জিন্দা জীবিত আর যে মাদ্রাসায় শুধু ছাত্র পড়ায় পাবলিকরে নিয়ে কোনো ফিকির করে না তাদের দিনদার বানানোর চেষ্টা করে না এটাকে বলা হয় মুর্দা মাদ্রাসা তা আপনারা কায়েম করছেন জিন্দা না মুর্দা তাহলে আপনার মাসে একবার আসতে হবে আমি দিন ঠিক করে দিয়ে গেলাম ইংরেজি মাসের প্রথম শুক্রবার আপনারা সবাই এখানে মাগরে পড়বেন যাতে এটা এটা জিন্দা মাদ্রাসা হয় আপনাদের সব অনেক গুণ বেড়ে যাবে মাদ্রাসা হলো সমস্ত ধর্মীয় কাজের গোড়া পাওয়ার স্টেশন যাতে বিদ্যুৎ তৈরি হয় ওই তো সাপ্লাই দেয় না দিলে পাখা ঘরে বাতি জলে রাইস মিল চলে কিন্তু গোড়া কোন জায়গায় পাওয়ার হাউস ঠিক দিনে যত কাজ হইতেছে দাওয়াত তবলিক হইতেছে তালিম হইতেছে খানকার মধ্যে তার স্কিয়া হইতেছে আত্মশুদ্ধি সব কিছু হইতেছে কিন্তু সবটা গোড়া কোন জায়গায় মাদ্রাসা এখান থেকে লোক তৈরি হবে হক্কানে আলেম তৈরি হবে তো সহি তবলিক হবে সহি কোরআন হাতে তালিম হবে সহি পীর যারা ওই আটশের পীর না মাইস ভান্ডারি না সুরেশ্বরের ল্যাংটা না সুরেশ্বর তো পুরা ল্যাংটা লাখ লাখ লোক সেখানে যে সেজা করতেছে অত তারা একজন এম এ বি পাস এম এ বি পাস একটা ল্যাংটা লোক রে সেজা করতে তার বাবা বা করতেছে আর করতেছে কি এর ভিতরে অনেক কিছু আছে হ্যাঁ বললাম যা আছে সব তো দেখাই দিছে আর ভিতরে কি আছে যা আছে তাতে সব দেখাই দিছে সে আর ভিতরে পায়খানা আছে দেখে শিক্ষিত লোক কিরকম পাগল হইতে পারে যে এই ল্যাংটা লোকটা সুরেশ্বরের যেহেতু ল্যাংটা ওরে যে চিন্তা করতেছে না হুমিল্লা তো মাদ্রাসা সমস্ত দিনই কাজের গোড়া এটা থাকলে তবলিক চলবে খানকা চলবে মাহফিল চলবে মসজিদের সহি ইমামতে চলবে সব চলবে আর এটা অফ করে দেন সব অফ এই জন্য যতখানে কমনিজম কায়েম হয়েছে কমনিজম সমাজতন্ত্র সব জায়গায় মাদ্রাসা বন্ধ করা হয়েছে মসজিদ বন্ধ করা হয় নাই আপনি রাশিয়া দেখেন মাদ্রাসা বন্ধ করা হয়েছে স্পেন দেখেন মাদ্রাসা বন্ধ করা হয়েছে ভারত যখন নাকি ইংরেজরা নিল মসজিদ বন্ধ করা নাই কি বন্ধ করেছিল আপনারা মাদ্রাসার গুরুত্ব বোঝেন না কিন্তু কাফেরা ঠিকই বোঝে কাফেরা ঠিকই বোঝে ইসলামের গোড়া কোন জায়গায় কোন জায়গায় তো ইসলাম ছড়ায় কোন জায়গায় সুইচ অফ করলে সব অফ হয়ে যাবে ওরা বোঝে আমরা সব বকলো এই জন্য এই মাদ্রাসায় টিকায় রাখতে হবে ছেলে দিয়ে 
আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে তাকে টিকায় রাখতে হবে তাজ আছেন নাকি যখন যে ফসল হয় দশ ভাগের এক ভাগ এখানে দান করতে চেষ্টা করবেন দশটা পেপে হয়েছে একটা পেপে পাঠাই দিবেন দশ মোট সাত তুলছেন হ্যাঁ এক মোট পাঠাই দিবেন এটা আপনি মনে করেন না যে মাদ্রাসায় দিলেন গরিবকে এটা মনে করবেন না মনে করবেন যেটা আল্লাহর ব্যাংক আমি অ্যাকাউন্ট খুলছি আমার অ্যাকাউন্ট আমি জমা করলাম বুঝে রাখেন একটা আয়াতের তরজমা मानी भरे अपना लाशे पास रेखे दिवे तरिका ने तरिका हल मसे मसे कि বছরে একবার বড় অঙ্কের দেন দিয়ে এই আল্লাহর নেয়ামত কত বড় নেয়ামত এটা আমাদের জন্য সৎকায় জারিয়া আমাদের জন্য এটা কি সৎকায় জারিয়া না যাতে রসিলা এ রসিলা আমরা বিনা হিসাবে বেসতে যাব সেটা টিকাই রাখতে হবে না এই মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে গেলে পুরো এলাকা গজবে মরে দিতে হবে আল্লাহ দিছে যদি আমরা ধরে রাখতে না পারি গজব না যেন গজব না জানাবে এই জন্য ছেলে দিয়েও সাহায্য করবেন দোয়া দিয়েও সাহায্য করবেন এবং অর্থ দিয়ে সম্পদ দিয়েও সাহায্য করবেন কে কে সাহায্য করতে রাজি আছেন কে কে রাজি আছেন আল্লাহ সকল হাতগুলোকে কবুল করে দাও আল্লাহ আমাদের সকলকে এই মাদ্রাসার খাদেম বানায় নাও হাত রাখেন সর্বশেষ কথা মা মধ্যে যাই কিছু বলতে হবে না বলতে হবে আছে তাদের কিছু বলতে হবে আর না তারা আমাদেরকে আটকাই দিবে আসরের ময়দানে আমাদেরকে দিয়ে এত খাটনি কাটাইছে এত কাজ নিছে কিন্তু আমাদেরকে জান্নাতে আনার জন্য আমাদেরকে আল্লাহ রলি বানানোর জন্য কোনো ফিকির করে নাই সব আটকাই দিবে এদের তাদের জন্য আমি এক দুই মিনিটের মধ্যে কিছু বলতেছি এক দুই মিনিটের মধ্যে তাদেরকে আল্লাহ কি জন্য পয়দা করছে গোনেন মহিলাদেরকে আল্লাহ তালা কি কাজের জন্য পয়দা করছে এটা গোনেন আল্লাহর ইবাদত বন্দগি করার জন্য এক নম্বর কি দুই নম্বর স্বামীর সেবা যত্ন করার জন্য বুঝছেন দুই নম্বর তিন নম্বর স্বামীর বৈধ হুকুম মান্য করা অবৈধ হুকুম মান্য করা হবে না স্বামী যদি বলে চলো একটু সিনেমা দেখে আসি হ্যাঁ বিশ্বকাপ দেখে আসি এটা স্ত্রী মানবে না বৈধ কম মানতে হবে চার নম্বর স্বামীর মাল দৌলতের হেফাজত করা স্বামীর মাল স্বামীর অনুমতি ছাড়া নিজের বাপ মাকেও দিতে পারবে না হ্যাঁ তবে আমাদের দায়িত্ব তাদের কিছু হাত খরচ দেওয়া তফিক অনুযায়ী দুইশো পাঁচশো যে যা পারেন হাত খরচ দিবেন এটা থানু সব লিখছে এটা তাদের পাও না আমাদের কাছে হাত খরচ চার নম্বর নিজেকে পর্দায় রাখা নিজেকে পর্দায় রাখা চাচা তো ভাই খালা তো ভাই মামা তো ভাই ফুফো তো ভাই তারপরে উকিল বাপ আছে না খালু খালুকে তো আলো বানাই নিস পর্দা লাগে না খালুর সাথে পর্দা ফরজ তারপরে দেবর ভাসুর হ্যাঁ চাচা শ্বশুর মামা শ্বশুর এদের সকলের সাথে পর্দা করা ফরজ দুলা ভাই তো নিজেকে পর্দায় রাখা ছয় নম্বর নিজের সন্তানকে কোরআন সুন্নার তালিম দেওয়া পুরুষরা হালাল নিজেকের জন্য বাইরে বাইরে থাকে টাইম পায় না এই জন্য মেইন দায়িত্বটা আল্লাহ মাদেরকে দিচ্ছে বাচ্চার তালিমের দায়িত্ব কার উপরে প্রত্যেক দিন একটা আজ শেখাবে সারাদিনে একটা সুন্নত শেখাইবে তো বাচ্চা তো মায়ের আসল নিচে তো মেয়েরা তো বিয়ে পর্যন্ত মায়ের আসল নিচে থাকে আর ছেলেরা অন্তত সাত বছর কোথায় থাকে মায়ের আসল নিচে তো সাত বছরে কত আজ শেখাইতে পারবে হ্যাঁ কত সুন্দর শেখাইতে পারবে এই ছেলে আল্লাহর অলি হয়ে যাবে না দেখেন সমাজ পরিবর্তন করতে হলে 
চুরি ডাকাতি হাইজাকারি বন্ধ করতে হলে আল্লাহ স্কিম দিছে প্রত্যেক বাপ মা সন্তানকে দিনই তালিমের দায়িত্ব নাও সমাজে চোর ডাকাত থাকবে না আল্লাহ তাই স্কিম দিছে এই পথে আসলে সব চোর ডাকাতি বন্ধ হয়ে যাবে প্রত্যেক বাপ মাকে দায়িত্ব নিতে হবে আমার বাচ্চাকে আমি তালিম দিব মায়েরা যে চাকরিতে ঘরে অফিস অফিসে ঘরে তার ছেলেকে কে তালিম দিবে কে তালিম দিবে কাজের মানুষ তো শয়তান বানাবে পুলিশ দিয়ে আর র্যাব দিয়ে আপনি চুরি ডাকাতি বন্ধ করাইতে পারবেন না অসম্ভব বন্ধ করাইতে হলে মানুষ বানাইতে হবে মানুষ বানাইতে হলে মহিলারা শুধু ওই মানুষ গড়ার কারখানা না খালি কষ্ট করে জন্ম দেবে তা না মানুষ তৈরির কারখানা শুধু জন্ম দেওয়ার কারখানা না মানুষ তৈরির কারখানা প্রত্যেকটা মা একটা আদর্শ মাদ্রাসা এক হাদিসে আসছে পুরুষের জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত তার নেক বিবি আর দুনিয়া কুল্লুহা মাতা অখৈর মাতা এই দুনিয়া আলমার আতু সালেহা পুরুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কি নেক বিবি তো নেক বিবি পাইতে হলে প্রত্যেকটা বাপের দায়িত্ব কি তার মেয়েকে গড়ে তোলা গড়ে না তোলে স্বামীরা নেক বিবি কোথ থেকে আনবে আসমান থেকে আনবে প্রত্যেক বাপের দায়িত্ব মেয়েকে এইভাবে গড়ে তোলা সে বিয়ে দেওয়ার পরে তার স্বামী জন্য বলতে বাধ্য হয় যে আমার স্ত্রী আমার সবচেয়ে বড় নেয়ামত এই হাদিস দ্বারা বোঝা গেল কাজেই বাচ্চাকে কি করবে বাচ্চাকে কোরআন সুন্নার তালিম দিবে সাত নম্বর দায়িত্ব তারা মহিলা মহলে দিনের দাওয়াত দিবে তালিম করবে মহিলা মহলে দিনের যে মহিলার ভিতরে যে ত্রুটি দেখে ওটা তারা বুঝেই বলবে তোমার বাচ্চার আবেজ বানাও তোমার স্বামীরে চিল্লায় পাঠাও তোমার স্বামীরে দাঁড়িয়ে রাখতে বলো তোমার স্বামীরে হজে পাঠাও এইভাবে মহিলাদেরকে বুঝাই দিই মহিলারা মহিলাদের মধ্যে তাওয়া তার তালিমের কাজ করবে কয়টা হলো এই সাতটা হাক আপনারা বাড়িতে দেয় প্রত্যেকে তার বিবিকে বুঝাই দিবেন তোমাদের এই সাতটা কাজের জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করছেন এখন বলেন এই সাতটা দায়িত্ব পালন করার পরে আমাদের মা বোনেরা কি বেড়াকে বা কোথাও চাকরি করতে টাইম পাবে এতগুলো দায়িত্ব আদায় করার পরে তার চাকরি করার কোনো সুযোগ আছে কিন্তু এই দায়িত্বগুলো আমরাও জানি না আমাদের মা বোনদের শেখায়ও না মনে করে বেকার থাকে বয়ে যাক চাকরি করুক বেকার না তাদের বিশাল কাজ আছে মানুষ তৈরি করবে তারা আদর্শ মানুষ এখন যদি তারা চেষ্টা করে তাদের পেটে আসতে পারলে তারই পয়দা হবে রশিদ আহমদ গঙ্গই পয়দা হবে কিন্তু ভানাসি ব্যাগ কান্দে নিয়ে ঘুরলে তাদের পেটে কিছুই তৈরি হবে ভানাসি ব্যাগ কান্দে নিয়ে শুধু রাস্তা রাস্তা ঘরে এই মহিলার পেটে সন্তান না শয়তান ছাড়া আর কিছুই পয়দা হবে না আল্লাহ আমাদেরকে বুঝবার তো ফিদান করুন এই মাদ্রাসা থাকলে ইনশাল্লাহ এই হকের কথাগুলো শুনতেই থাকবেন শুনতে শুনতে ফরজ এলেমটুক আপনাদের ভিতরে ইনশাল্লাহ এসে যাবে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে আমল করার তো অভিজ্ঞান করেন জাকির নায়ক একজন ভ্রান্ত লোক সে ওই আহলুল হাদিসের মতবাদ প্রচার করে এবং সে টেলিভিশনের এজেন্ট তার দিনই দাওয়াতের চোটে টেলিভিশন কেনা বেচার হিড়িক পড়ে গেছে যার দিনই খেদমতের চোটে টেলিভিশন বিক্রি হয় সে কোনোদিন সহি লোক হইতে পারে না ওকে নিয়োগ দিচ্ছে টেলিভিশন হলো না তার দরবারে দেখবে যে মেয়েরা ওপেন বসে আছে কোনো পর্দার বালাই নেই পর্দার বালাই নেই আর সে যে ফতোয়া দেয় সব উল্টা পাল্টা ফতোয়া এখানে কি মাসিক আদর্শ নারী আসে এখানে বিগত আট আট সংখ্যায় বিগত আট সংখ্যায় এর ব্যাপারে আমি ফতোয়া ছাপতেছি ওর ব্যাপারে ওর এক একটা বেড়ান্ত মতামত তুলে ধরতেছি মাসিক আদর্শ নারী একটা পত্রিকা বিগত আট সংখ্যায় এর বিরুদ্ধে ধারাবাহিক লিখতেছি তা আপনারা পড়েন কি কি ভুল করছে তার বইয়ের রেফারেন্স দিয়ে এত নম্বর বইয়ের এত নম্বর পৃষ্ঠা এই কইছে এটা এই এই ভুল তার এক একটা কথা তুলে ধরে কেন ভুল আমাদের পক্ষে কি দলিল আছে কি কোরআন হাদিস সব ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে 
কাজে যারা জানেন না যারা যারা আদর্শ নারী রাখে তাদের কাছে সংগ্রহ করে পড়ে নেন এই লোকটা ইহুদিদের এজেন্ট এলে এই জামানার মৌদুদি আগের জামানার মৌদুদি মারা গেছে এলে এই জামানার মৌদুদি যারা এর কথা মানবেন সব গুমরা হয়ে যাবে ওলি ছাড়া কোর্ট ম্যারেজ জায়জ কিনা আজকাল যুবক যুবতীরা যে কোর্ট ম্যারেজ করতেছে হ্যাঁ কোর্টে যাই যে বিয়ে করে তা জায়জ আছে কিনা যদি দিনদারি মালদারি বংশ মর্যাদা এ সব কিছু মেলে তখন তো বিয়ে হয়ে যায় তদ বেহায়ের কাজ নির্লজ্জ কাজ কিন্তু বিয়ে হয়ে যায় কিন্তু যদি এই সব দিক দিয়ে না মেলে দুইজনের দিনদারি মিল নেই দুইজনের মাল মিল নেই ছেলের মাল অনেক কম বাপের মেয়ের বাপের সাথে মিল নেই ঠান্ডা সম্মানের দিক দিয়ে মিল নেই তখন বিয়ে হয় না যাকে বলে কুফু এগুলো মিল করার না হলো কুফু কুফু যদি মিল থাকে তখন বিয়েটা কোন রকম হয়ে যায় তো তো বেহায়ের কাজ কুফু যদি না মেলে যতই কোটে দেয় করুক আর সাক্ষী থাকুক সত্য হলে এই এই বিবাহ হবে না এই বিবাহ হবে না তা সাধারণ মৌলবীরা বলতে পারবে না কারণ হেদার মধ্যে লাগছে যে বিবাহ হয়ে যাবে অলিল আউলিয়াল এতরাজ হ্যাঁ কিন্তু ফত এরপর না ফত হলে কুফু মিল না হলে বিয়ে হবে না এটা আমাদের মানুষের ফত এবং সকল মাঝারাই ফত সেটা আমাদের মানুষ হবে না কুফু যদি না মেলে কোন মাঝারে বিয়ে হবে না এটা আমি অনেকবার ফত দিছি লিখিত ফত দিয়েছি দাড়ির মাপ হল তাদের দাড়ি বড় হয় তাদের দাড়ির চার আঙুল হইতে হবে এক মুষ্টি মানে কি আপনার হাতে চার আঙুল না পিঠের হাতে চার আঙুল না আপনার হাতে চার আঙুল বড় হইতে হবে তারপর আপনি ছাড়তে পারবেন এই সুত্রের নিচে চার আঙুল এটা দাড়ির মাপ দুনো সাইটে দুনো সাইটে এবং নিচে তাদের দাড়ি বড় হয় চার আঙুল হইতে হবে এতে ছোট করলে হারাম এতে ছোট যদি করে এটা হারাম হবে স্বামী তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে অন্যের সঙ্গে বিবাহ যায় কিনা যায় নেই স্বামী তালাক দিয়ে দিতে কিন্তু তালাকের পরে তিন হায়েস পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে কয় হায়েস এর আগে যদি সে অন্য স্বামীর কাছে যায় তো বিবাহ যায় যাবে না বিবাহ শুক্রবারকে আপনারা বিশেষ দূরশরী পড়েন পড়েন সবাই এই দূরশরীফটা আমার সাথে পড়েন মেয়ে স্বামীকে তালাক দিচ্ছে এটা তো একদম বেকার বিয়ে করলো কেমনে তো আরেক জনের বউ রয়ে গেছে স্বামীকে তালাক দিলে কিচ্ছু হয় না তালাক শব্দটা স্বামীর সাথে সেট হয় না সব শব্দ পুরুষ সাথে সেট হয় না যেরকম গর্ভবতী এটা একটা শব্দ যে কোনো অবস্থা পুরুষ সাথে লাগানো যাবে না যে অমুক পুরুষ গর্ভবতী হয়েছে তালাক কোনো অবস্থায় সরিয়াতে পুরুষ সাথে এটা লাগে না লাগাইলেও লাগবে না তাদের কোনো স্ত্রী যদি স্বামীকে তালাক দেয় তো বেকার একদম অনর্থক কথা সরকার যার নামে যাক আমরা তো সরিয়াত মানবো ওই দূরশরীফটা আমার সাথে পড়ে না শুক্রবারে এই দূরশরীফটা আশি বার পড়তে পারলে একটানা আশি বছর ইবাদতে সব হয় এবং আল্লাহ আশি বছরের গুনায় সগিরা মাফ করে দেয় এবং বাড়িতে দেয় মা বন্ধুকে শেখাই দিবেন আল্লাহ
বর্ষিত করু তাহলে গ্রামারের দিক দিয়ে ঠিক আছে কিন্তু আল্লাহ রসুল এই দুরুদ শিখান নাই আল্লাহ রসুল যা শিখাইছে আমি আপনাদেরকে বলে দিলাম একটা দুরুদ এটা পড়েন সভাপতি বলবো কিছু রবীন্দ্রহাম মেহরবানি করে আমাদের সকলকে মাফ করে দাও আল্লাহ তোমার নামত খেয়ে আমরা ইবলিসের গোলামি করেছি আল্লাহ আমাদের এই গোনাকে তুমি মাফ করে দাও সগিরা কবিরা সকল রকম গোনা মাফ করে দাও আমাদের সমস্ত মুরুব্বিয়ানিকরা আত্মীয় স্বজন বিবি বাচ্চা বন্ধু বান্ধব সকলকে মাফ করে দাও এ আল্লাহ বিশেষ করে যারা কবরের বাসিন্দা হয়ে গেছে আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে তাদের কবরকে জান্নাতের বাগান বানায় দাও সকলের নেক মকসুদ গুলোকে পোড়া করে দাও এ আল্লাহ আমাদের হালাল রিজিক নসিব করো এ আল্লাহ আমাদের যার যে পেশানি আছে সব পেশানিকে রোগ বেদি বালা মুসিবত অভাব অনটন সব পেশানিকে দূর করে দাও আল্লাহ অনেক ভাই দোয়া চেয়েছেন সকলের নেক মকসুদকে পোড়া করে তাদের পেশানিকে দূর করে দাও আল্লাহ আমার সাথে অনেক ভাই আল্লাহ তাদের ব্যবসা বাণিজ্য ফেলে এত দূরের থেকে সফর করে আল্লাহ নিজে খরচ করে পকেটের টাকা খরচ করে এখানে আসছে আল্লাহ তাদের সকলকে আমাদের সকলকে তোমার অলির কাতারে সামিল করে নাও এ আল্লাহ এই কোরবানিকে তুমি কবুল করে নাও এ আল্লাহ আমাদের দিনদারিকে বাড়াই দাও ইমানকে মজবুত করে দাও এ আল্লাহ আমরা মাহফিলে যা কিছু শুনলাম আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার এবং দাওয়াত দেওয়ার তৌফিক দান করো আমল করার এবং দাওয়াত দেওয়ার তৌফিক দান করো এ আল্লাহ যে মাদ্রাসার রসিলায় এই মাহফিল আমরা শুনলাম এই মাদ্রাসাকে তুমি কবুল মঞ্জুর করে নাও তৌফিক দান করো আল্লাহ এটাকে যেন নিজের জন্য জমা করা মনে করে 
আল্লাহর ব্যাংকে জমা করা মনে করে আল্লাহ তুমি এই দানকে কঠিন হাসরের দিনে কঠিন বিপদের দিনে হাজারো লাখ গুণ বাড়ায় তুমি এই ভাইদেরকে ফেরত দিয়ে দিও আল্লাহ তোমার তো ওয়াদা আল্লাহ তোমার ওয়াদাকে তুমি পুরা করে দাও षड़ाल तुम रक्षा करो जरा सरकार সকলকে কোরআনের পক্ষে থাকার তৌফিক দান করো কেউ যেন এই হুদি হিন্দু শয়তান এদের বুদ্ধিকে গ্রহণ না করে আল্লাহ তাদেরকে তৌফিক দান করো এ আল্লাহ তোমার হাবিব যত কল্যাণ চেয়েছেন আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকে নসিব করো যত বিপদ আবার থেকে মুক্তি চেয়েছেন আমাদেরকে মুক্তি দান করো ইয়ার আব্বাল আলমিন ইয়ার আব্বাল আলমিন আমাদের যখন তোমার দরবারে যাওয়ার সময় হয় আল্লাহ আমাদেরকে ইমানের সাথে কালেমার সাথে যাওয়ার তৌফিক দান করিও রবানাবালাম